እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት በዲሲና አካባቢው ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን እኑ እንቁጣጣሽን በጋራ እናክብር ይላል ቅዳሜ መስከረም 15 ከ3 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ የማይቀርበት ቀጠሮን ከኛ ጋር ያድርጉ በዝግጅቱ ላይ ታዋቂ ኮሜዲያን መስከረም በቀለ ከዚህ በፊት ያልተሰሙ አዳዲስ ቃልዶቹን ይዘው ይጠብቀናል ታዋቂ ድምጻዊ አየነው አርጋ ያመናል በለውን ጨምሮ በአዝናኝ ሙዚቃዎቹ ሊያጫውቱን ተዘጋይቷል ባለፉት 8 አመታት የኢሳት ጉዞ ውስጥ የጀርባ አጥንት በመሆን ኢሳትን ስትረዱ ለቆያችሁ በዲሲና አካባቢው ለምትገኙ የኢሳት ቤተሰቦች የምስጋናና የኡቅና የምስክር ወረቀት ይበረከታል በቀጣይ የኢሳት ጉዞንም በተመለከተ ከኢሳት ጠንሳሽ አቶ ግሩሚል ማጋር ምክክርና አድርጋለን በሙሉ ጌታ ሉሌ ስም የተሰየመውና በህزب ድምጽ መሰረት የተመረጠው የአመቱ ምርጥ ሰው ይፋ ይሆናል የመግቢያው ጋ ምግብና መጠጥን ጨምሮ 40 ዶላር ብቻ አድራሻ ዋሽንግተን ኢቲካል ሶሳይቲ 7750 16ኛ ስትሪት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20012 መልካም አዲስ አመት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት እና ስትልክ ይሄ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ነው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ከ8 አመት በፊት ተቋቋመ። እነዚህ 8 አመታት ቀላል አልነበሩ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሲያለቅስ ያዘነ ሲታፈን የጨሁለት አስፈላጊውን ወደ ነጻነት ወይም ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርሰውን ፕሮግራሞችን ሁሉ እየተጋ ሰርቶ እሳት እዚ ደርሷል። በቅርቡ እንደሚታወቀው በለንደን አምስተርዳም እና ዲሲ ስቱዲዮ ማሻሻያዎች ተደርጓል። ብዙ ቃዎችንም ገስተናል። ኢሳትን እየደገፋችሁ እዚህ ያደረሳችሁት ኢትዮጵያን በሙሉ ዛሬ ኢሳት ከዝባችን ጋራ እዛው መሬት ላይ ቆሞ የዝብል ጨዋታም ሆነ ደስታም ሆነ አስፈላጊው ነገር የሶሻል የማህበራዊ እንዲሁም የኢኮኖሚያዊ ሆነ ፖለቲካ ስራዎችን ከዝቡ ጋራ ሆኖ እዛው መሬት ላይ እንዲሰራ ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ በኢትዮጵያ ለሚደረጉት የስቱዲዮ ግንባታዎች እቃዎች ቁሳቁሶችና ባለሙያዎች ዛሬ ድጋሚ ወደናንተ መምጣት ግድ ብሎና ስለዚህ ሰብስክሪፕሽን ያቀባችሁ ሰዎች ባካችሁ ስራው ተጀመረ እንጂ አላለቀም ወደ ምዝገባችሁ እንድትሄዱ እንድትመዘገቡን ጠይቃለን ያልተመዘገባችሁም ተመዝግቡ ያቆማችሁም ቀጥሉልን በአናነት ግን በእያላችሁ በተሰብስባችሁ አስፈላጊ የገንዘብ እርዳታ እንድታረጉልን እንጠይቃለን በዛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን እናንተም እንደምትፈልጉት እኛም እንደምንመኘው የኢትዮጵያ ህዝብ እናገለግላለን እና መሰግናለን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥና ሬዲዮ የኤርሚያ ስለገሰ ጥላሁን ያረፈቀን መጽሐፍ በገበያ ላይ ሆነ ጥላሁን ያረፈቀን ኮሙኒኬሽን ስፋት ቤት ምን ሆነ ማቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ተዛዝ አስተላለፈ መንግስታዊ የቀብር ስነ ስርዓትስ ተካሂዷል ወክቱ በፕሬዝዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስና በፌደራል መንግስት ስም ወጣውን የሀዘን መግለጫ ማንጻቱ የሀዘን መግለጫው ድብቅ ሲራ ምንድነው በኢትዮጵያ ሚሊኒየም ዋዜማ ባንጋፋው አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ላይ የተፈጸመው ቂም በቀል ድርምጃ ምን ነበር የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የተፈጸመው ቅሌት ምንድነው የሰንደቅ አላማ አዋጅ ለምን የጥላሁን ገሰሰ አዋጅ ተባለ እነዚህንና ሌሎች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መነጋገሪያ የሆኑ አጀንዳዎች ይዳሰሳሉ ጥላሁን ያረፈቃል በኤርሚያስ ለገሰ ሰላም ተናስተልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ አውደ ኢኮኖሚ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው አውደ ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ ብሎም ባለማቀፍ የኢኮኖሚ ጉዳዮችና ተጽኗቸው ምን እንደሆነ የምናይበት ፕሮግራም ነው 
አዘጋጁ ነው የሚያስ ለገሰነኝ እንዲሁም ተባባሪ አዘጋጆች ፋሲካ ጌታውን ዶክተር ዘላለም ተክሉ አቶ ተጓዝ ብራሃኑና ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ናቸው በዛሬው ፕሮግራማችን እስከ ዛሬ የሄድንበትን ርቀት እና በቀጣይ ምን ትኩረት እናደርጋለን የሚለው እንመለከታለን ባለፉት ወራት በፓይለት ፕሮግራም ወይም በእንደናሙና ስንሞክራቸው የነበሩ ነገሮች ምን ውጤት አመጥተዋል ምን እጥረቶች ነበሩባቸው እሱን ተመርኩ ዘን በቀጣይ በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ምን ልንሰራ አስበናል የሚለውን እንነጋገራለን አጠገቤ የከተባባሪ አዘጋጆቹ አንዱ ብቻ ነው የቀረው ዶክተር ሽፈራው አዲዱ በአጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ ሄዷል ሶስታችን አለርንም አቶ ፋሲካ ዶክተር ዘላለምና ተጓዘ አጠገቤ ይገኛሉ ከተጓዘ ልጀምርና ራሳችሁን አስተዋውቀን ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን ተጓዘ ብርሃኑ ባላለው እንግዲህ ለይሳት አዲስ አደለኝም እንደገና ስም ይላስተዋውቀ ብዬ ነው በዚህ በኢኮኖሚ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ረጅም ሰዓት ረጅም ጊዜ ከጓደኞች ጋራ በመሆን ሲሰራ ነበርን ከዚህ በፊት በአለም አቀፍ ኢትዮጵያ ነገር አግብራ ኃይል ውስጥም አብረን ኢኮኖሚን በተመለከተ የሚደረጉ ዘመቻዎች ላይ سنተባበርቆ ይተናል ከዛ በተረፈ ደግሞ ይሄን አውደ ኢኮኖሚን መጀመሪያ ወደ ፕሮግራምነት እንዲመጣ ረጅም ጊዜ سنሰራበት ነበር በሌላም ሬዲዮዎች ላይ سنሰራ ነበር አውደ ኢኮኖሚን በተመለከተ ብቻ ትንሳይ ሬዲዮ ላይ ለአንድ አመት ያህል እዛ ላይ سنሰራበት ነበር እና ይሄን በባስተባበርና የዚ ፕሮግራም እንግዲህ የጀርባ አጥንት በመሆን የጀርባ አጥንት ኢኮኖሚ አናሊሲስ በመስጠት ሳይሆን ለዚ ፕሮግራም የጀርባ አጥንት በመሆን ከስክሪን ጀርባ ቢባለው ለማገዝ እንግዲህ ተገኝቻለሁ ባሲካ እሺ አመሰግናለሁ ለም እንደ ተጓዘ በሚዲያ አልፎ አልፎ በቀላልሁኝ በዚህ በአውዴ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ላይ ከዚህ ሞጪ የኢትዮጵያ የጋራ ገብረ ኃይል ሬሚታንስ ካምፔንን በተመለከተ ከሚያስተባብሩት ሰዎች አንዱ ነኝ ገንዘብ አትላክ ውስጥ ላይ ኖርኩ አ ገንዘብ ገንዘብ እንዳይላክ እና ስራቱን ህብረት ሰው እንዲታገል ጥሪ ሲያደርግ የነበረው ያለም አቀፍ ኢትዮጵያ የነጋራ ገብረ ኃይል አባል ሆኛለሁ ከ ከትምርትና ከ ከሙያ ቋያ ብዙም ከዚህ ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የራቀ ትምርትና ልምድ የለኝም ምን ማለት ነው የአካውንታንት ነኝ በሙያ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ግራጁዌት ነኝ ከፋይናንስ አለው ኮስ አዎ ከዛ በተጨማሪ እዚህ አሜሪካ ሀገር ከመጣ በኋላ በ2008 አካባቢ በዚህ በሰርቲፊኬሽን የሚባል አለ የሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት ሱም ነኝ በግል ድርጅት በ አካውንታንትነት ተሰራ ቆይቻለሁ አሁን መንግስት ድርጅት ውስጥ ደግሞ በሲኒየር አካውንታንትነት እየሰራሁ ገኛለሁ ከዚህ ከፋይናንስና ኢኮኖሚክስ ጋር የተወሰነ ለምዴም ትምህርቴም ግንኙነት ስላለው ይሄ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ቢዘጋጅና ለህብረተሰቡ ቢደርስ ማህበረሰባችንን ለማገልገል ጥሩ ሁኔታ ይፈጠራል በሚል ይሄንን ሐሳብ ከጓደኞቼ ጋር በመሆን ስናወጣ ስናወርድ ኖረን መጨረሻ ላይ ወደ ስራ እንዲተርጎ ማርገናል ከመላ ጎደል ይሄን ይመስላል አቶ ኤርሚያስ ዶክተር እሺ አቶ ኤርሚያስ በጣም አመሰግናለሁ ያው እንግዲህም ዶክተር ዘላለም ተክሉ በዚህ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ከአናልባት ከ5 እስከ 6 አመት ጀምሮ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ እየተሳተፉ ነው ይሳት ላይ ያለሁት በሙያዬ ኢኮኖሚክስ ነው ፒኤችዲ ያለኝ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጽፎችን ጽፍ ያለው ከተተላለው እና ደሞ የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም የሚያማንገብገኝ የኢትዮጵያዊ ነኝና ባለፉት ጊዜያት ውስጥ የተደረጉት እንቅስቃሴዎችን በማንገዝ በተለይ በዚህ በተለይ አውደ ኢኮኖሚ ካቋቋምን በኋላ በትንሳኤ ሬዲዮ ላይ በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን እንትንብለናል ህዝቡን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ያለው ወያኔ አሁንም ወያኔ ማለትም እንግዲህ እንትን እንቀጥላለሁ ተወሰነ ጊዜ because አሁን እንደረሳለና በኢትዮጵያ እንትላ ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተ ብዙ አስተምረናል ብዙ ሰው ነቅቷል እኔ በመቼስ በብዙ በተለያየ ጊዜያት በመናደርገው እንትላይ የህዝቡን አስተያየት ሳነብስ ሰማ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ስንከታተል በእውነቱ በኢሳትም በኩልም በሌላውም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል ብለን ነው ምንለው በህዝቡ በጣም ጥሩ ለውጦችን አግኝቷል በኢኮኖሚ ወደፊትም እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ዋናው አላማው የበለጠ በዛ ሁኔታ ላይ ህዝባችንን ማንቀጥ ማስተማርና መብቱንና ግዴታውን እንዲያውቀ ማድረግ ነገር ላይ ነው። 
አሁን በዚህ አጋጣሚ የዚ ፕሮግራም ፕላኑንም በመስራት ይሄ የኢኮኖሚ ጉዳይ ለዩ ትኩረት ይሰጣዋል መሰጠት አለበት ብላችሁ ከኔ ጋም ፕላናችሁን ይዛችሁ ስመጣችሁ ስናወራ ብዙ ሰው ማቀው እንዳላችሁት ከጀርባ ሁሉንም ስራም ተሰሩት እናንተ ናችሁ ያ ብቻ ሳይሆን በታቀደ እና በ እንግዲህ ያለን ፕሮግራም ያ አንድ አመት የሚያሳይ ፕሮግራም ነው የተሰራው ማለት በአንድ አመት ውስጥ ሊታዩ የሚገባቸው ሊዘጋጁ የሚችሉ ፕሮግራሞች ናቸው ይሄም በሚዲያ ታሪክ ውስጥ ለኔ ለይግሌ የራሴ እንደ መጀመሪያ ታሪክ ነው የማየው በዚህ መልኩ አቅዶ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት አድርጎ የሰራ እንትን አላስተውስም ስለዚህም ነው ይሄን ፓይለት ፕሮግራም እንዴት አድርገን ወደ መደበኛ ነገር አመጣተ ነው ምን ጥንካሪዎች አሉት እስካሁን የተላለፉት ነገሮች ምን ተጽኖ አሳድረዋል ራስዋ ወደ ኢኮኖሚ ብለን سنነሳ ምን ለማለት ፈልገን ነው ምንን ይመለከታል የሚሉት ነገሮች ለማህበረሰቡ እናነሳ ይሻላል ከማልክ ደ እንደሽ እንደ መንደርደሪ አንተ ሐሳብ ላቀርብኔ ወደዚህ ወደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ለምን ገፋን ለምን ለማዘጋጀት ወሰነን የሚለውን ነገር سنመለከተው የየረሚታንስ ካምፔንን ከዛሬ አራት አመት በፊት ገደማ ነበር የጀመረነውና የመጀመሪያውን ሙከራ ሙከረን የሚገባውን ያህል ሰክሰስፉል አሉንም ነበር እና ችግሩ ምን እንደሆነ ቁጭ ብለን እንደገና ከገመገምን በኋላ سنመለከተው በማህበረሰባችን ውስጥ በፖለቲካ በሰባዊ መብት የሚደርሱትን ጫናዎች በሚከሚገባው በላይ ማህበረሰባችን ተረድቶታል ሚዲያዎቹ እዛ ላይ በጣም ፎከስ አድርገው ስለሰሩ ያቀዋል አውቆታል ትግሉ በዛ ዙሪያ ላይ ነበር ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሆነ ይፈጀው ይነበረው እና ከዛ ባልተናነሰ ሁኔታ በኢኮኖሚ ድርሰ የነበረውን በደል ከዜና ሽፋን በበለጠ ማህበረሰባችን ውስጥ ሰርጿል ገባን ብለን ነበር ያመነውና መጀመሪያ ማህበረሰባችንን ማስተማር አለብን ብለን ጀምረን በተለያዩ ፕሮግራሞች በተለያዩ ጽሁፎች ጀመርንና ወደዚህ አይነት ተለቅ ወደ አለ ፕሮጀክት እንወሰደውና ከዛ በኋላ ወደ ሚያወደ ወደ ሚዲያዎች ወተን ነገሮችን ማስተማር ስንጀምር ምን ያህል ሰክሰስፉል እንደነበረ ህብረተሰቡንም ግን እዛቤ ለማስጨበጥ እየተሄደባቸው መንገዶች ያለፈው የረሚታንስ ካምፔኑ ሰክሰስ የመጣው ለሚዲያ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን በማምጣታችን ነው አሁንም የምንለው ከዚህም በኋላ ኢቨን የተስተካከለ አገር ወይ የተስተካከለ የፖለቲካ ስርዓትን ቢመጣ በፖለቲካ ዙሪያ ላይ በፖሊሲ ዙሪያዎች ላይ ህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ በጣም አስፈላጊና ኢምፖርታንት ነው ብለ ስለምናምን ያ ነው ገፊ ምክንያታችን አውደ ኢኮኖሚ እንድናዘጋጅ ያደረገን በተወሰነ ስለ ፕሮግራሙ እንት ለበልና እነሱ ያክሉበታል አውደ ኢኮኖሚ ለምን ከሲያሚው ልጀምር ምን ማለት ነው አውድ ማለት ክብ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስብስብ ማለት ነውና በዛ ዙሪያ ተቀመጠን ስለ ኢኮኖሚ የምናወራበት ፕሮግራም ነው ብለን ነው ያሰብ ነው እዚህ ለግልጽ ማድረግም ፈልጋው አውዲ ኢኮኖሚ ስነል ስሙ ኢኮኖሚ የሚል ቢኖርበትም ቀጥታ ይሄ ፒዩር ኢኮኖሚ የሚባለው ብቻ እንዲዳሰስበት አይደለም የምን ፈልጋው ከህብረተሰባችን አንኗኗር ጋር በተመጣጠነ መልኩ እታች በወረደ የህብረተሰባችንን ያንኗኗር ሁኔታ የግንዛቤ ሁኔታ ሁሉን ነገሮች ከግምት ባስገባ ሁኔታ ፖለቲካውንና ኢኮኖሚውን የሚዳሰስ ፕሮግራም ነው በተለምዶ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚባለው ነው በአብዛኛው ሸሽፋን የሚሰጠውና ያን ለማድረግ በማሰብ ነው አውደ ኢኮኖሚ ያል ነው ባጭሩ ይሄን ይመስላል ሊጨምሩበት ይችላል ነው ተቋዝ ፓሲካ ብዙ ነገር አይ ቲንክ እንትኑ ነን ጨምረው ብዬ ነው ኢምፓክቱ በህብረተሰብ ደረጃ ምን ያመጣል ብላችሁ አስባችሁ ነበር በመንግስት ደረጃ ምን ተጽኖ ያሳድራል የሚለውን ማብረጫ ጨምረው ያ አይ ቲንክ ተጓዘ ጥሩ አድርጎ ያስቀመጠው ይመስለኛል እኛ ቀድም እንዳልነው በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የበኩላችንን ተሳትፎ ስናደርግ ቆይተናል በህብረተሰቡ መካከል ያለውን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያለውን የዚህ የግንዛቤ ክፍተትም ለመረዳት ይችላል ምን ነው ክፍተት ለምሳሌ አሁን ከኢኮኖሚ አቋያ አንድ አንድ ኤግዛምፕል ልግለጽ አንዳንድ ሰዎች አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ድጋትና ኢኮኖሚያዊ ልማት የሚለው ልዩነት ላይቆ ይችላል ለምሳሌ አዲስ አበባ ደርሰው መተው የተወሰኑ መንገዶች ፎቆች ላይዩ ብቻ ባላቸው አክሰስ ሁሉ ህብረተሰቡ ያለበትን መስረታዊ ችግር ከማመላከት ይልቅ ጫፍ ጫፍ ላይ የሚታዩት ነገሮች ሪፍሌክት በማድረግ ሁኔታዎች በጎ እንደሆኑ ሊያሳዩ ሞክረዋል ከዛ በተጨማሪ 
በስራአቱ ከፍተኛ የሆነ በተለይ ቀደም ያለው የህወሓት ስራአት ኢኮኖሚን በተበለከተ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ ሰርቷል ስለዚህ የዚህ የሰባዊ መብት ነገር የነጻነት ነገር የኩልነት ነገር ሁለተኛ አጀንዳ እንዲሆን ጥረት አድርጓል ያንን በበይዋነት ባለማወቅ ግንዛቤ በማጣትም ሊሆን ይችላል ያንን ተቀብሎ የማራገብ አዝማሚያ በህብረተሰቡ መካከል በተወሰነም ደረጃ ታይቷል ሌላ አንድ አንድ ሰዎች በድፍረት የሚናገሩት እኔ ፖለቲካኛ አይደለሁም ፖለቲካ አይመለከተኝም ግን እኔ ኢኮኖሚ ላይ ነው ምሳተፈው ብል ሲሉ ይደመጣል ነገር ግን እነዚህ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ምን ያህል የተቀራረቡ አንዱ ሌላውን ምን ያህል ተጽኖ ላይ ሳደረበት እንደሚችል ግንዛቤ በበቂ ሁኔታ አልተፈጠረ ብለን እናስባለን ከዛ በተጨማሪ አሁን ቀድም ተጓዘ ያለው የዚህ ሬሚታንስ ካምፔይን በመናደርክበት ጊዜ ኢኮኖሚያዊ ትግል ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ የትግል መሳሪያ ሊሆን እንደሚችል በህብረተሰቡ መካከል የግንዛቤ ክፍተት እንዳለ ለማየት አስተውለናል ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በመናይበት ጊዜ እንደ አክቲቪስት ኢትዮጵያ ውስጥ በጎ ነገር እንዲመጣ እንደሚፈልግ ሰው ያገራችን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ችግሮች ተቃለው ማህበረሰቡ ዲዘርቭ የሚያደርገው ጥሩ ኖሮ እንዲኖር እንደሚመኝ ሰው ይሄንን የግንዛቤ ክፍተት በመንችለው መጣን ማስተማር አለብን ህብረተሰቡን እኛ የተረዳ ነው ያለ ህብረተሰቡ እንዲረዳ ማድረግ አለብን በሚል ነው እንግዲህ ወደዚህ ሰፋ ወዳለ የኢኮኖሚ ፕሮግራም ዝግጅት ይመጣ ነው ቀደም ተጓዘ እንዳለው መነሻችን ቤዚካሊ አራታችንን ያገናኘን በስርዓቱ ላይ የነበረን ተቃውሞ ነው ሬሚታንስ በተመለከተ ተቃውሞ ማዘጋጀት እንችላለን በሚል ነው ከዛ በኋላ ግን አሰስመንታችን ምንድነው ተቃውሞውንም ያደረገን ነገር ግን ደግሞ ግንዛቤውንም መፍጠር አለብን በሚል የተጀመረ ነው ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ህብረተሰቡን ለማሳወቅ የመፍትሄ ሐሳቦችን በመንጠቅም በመንጠቅምበት ጊዜ ነሰሰርሊ ህብረተሰቡ ብቻ አይደለም የፖሊሲ ሜከርስ ሊሆኑ ይችላሉ የመንግስት አካላት ሊሆኑ ይችላሉ እነሱም የሚሰሙት ፕሮግራም ነው ከዛ አንድ አንድ የሚወሰዱም ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንደው ከ ታሪክ ካል ነው የተነሳንበት መነሻሱ ነው መሄጃችን ግን ህብረተሰቡን ማስተማርን ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ ህይወታ በተመለከተ ይሄንን ፕላትፎርም በማዘጋጀት እኛ ከዚህ በለጠ በጉዳዩ ላይ ሰፊው ቀጥ ያላቸው ሰዎች አሉ። ፕላትፎርሙን የማዘጋጀት ነው። እኛ እንደ ተዘባባሪ አዘጋጅ ሆነን ፕሮግራሙ ይሄን ይምሳል የተወጩ ሰዎች ጋር በዙ ዲቴሉ ምናምን ከእሳት ካንተ ጋር እየተባበርልን ሰራን ይችላልን ዋናው አላማችን እዚሁ ውስጣችን ውስጥ ምንድነው ዶክተር ሽፈራው አለ ዶክተር ዘላለም አለ እነሱ ኢኮኖሚክስ የተማሩ ናቸው በጉዳዩ ላይ ጥልቀት ያለው हिसाब አላቸው ከነሱም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በተለያየ የኢኮኖሚ ዘርፍ የፋይናንስ ዘርፍ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች እየቀረቡ ህብረተሰቡን እንዲያስተምሩ ህብረተሰቡን እንዲያውቅ የፖሊሲ ሜከርስ ደግሞ ነሱም አንድ አንድ ሐሳቦችን እንዲወስዱ በማሰብም የተዘጋጀ ጭምር ነው ማለት ይችላል። ዶክተር ዘላለም ምናልባት የፖሊሲ አውጪዎቹ ላይ ያደረ ተጽኖ አለ ብለ ምታስባቸው አንድ ሁለት ሶስት ብለ ምታስባቸው አሉ። ማለት የፖሊሲ አውጪዎች ላይ ያሳደረው። አ ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ልክ ነው አሁን ለምሳሌ አህል ያ አንድ አንድ የኛ ፕሮግራም በተደጋጋሚ ይሰሩ የነበሩ ፕሮግራሞች በፖሊሲ ላይ ተጽኖ ያሳደሩ አሉ ብዬ ማስባቸው የተወሰኑ ነጥቦች አሉ። አንዱ ለምሳሌ ያህል በ አንዱ ለምሳሌ ያህል በዚህ በፕራይቬታይዜሽን ላይ በፕራይቬታይዜሽን ላይ ልክ ወዲያውኑ ዶክተር አብይ ይፋ ሲያረግ ይፋ እንዳደረገ ወዲያውኑ በሶሻል ሚዲያም መጀመሪያ ሰዓትም ከመቀራባችን በፊት በሶሻል ሚዲያም በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን ነበር ምንድነው ይሄ ፕራይቬታይዜሽን ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ በ 1991 ወያኔ ኢትዮጵያን ሲቆጣጥርም ፕራይቬታይዝ አድርጎ ነበር ያን ንግዚ 1990ዎቹ በፈረንጆች እንግዲህ ዓለም በሙሉ ፕራይቬታይዝ ማድረግ አለበት ይሄ ኒው ሊበራሊዝም በጣም የተስፋፋበት ጊዜ ነበርና የዓለም ባንክም አይኤምኤፍም ገንዘብ የሚሰጡት የነበረው እነዚህ ሀገሮች አፍሪካም ይሁን የዚህ ሀገሮች ኢኮኖሚያቸውና ፖለቲካቸውን ሊበራሊዝ አድርገው ከሆነ ነው በሚል በተለይ ኢትዮጵያ የዛን ጊዜ በጣም ብዙ ገንዘብ አግኝታ ነበር ነገር ግን ይሄ ኮንዲሽን ነበር ፕራይቬታይዝ ማድረግ አለባችሁ በመንግስት ያዙትን በሙሉ ድርጅቶች ተብሎ ፕራይቬታይዜሽንን የህወሓት ባለስልጣኖች ተበሩ ያዙት እና 
በአብዛኛው የቃውን ማን ነው እነዛን ፕራይቬታይዝ የሚደረጉት እኔ ዱቄ ፋብሪካዎች አነስተኛ ፋብሪካዎች ሆቴሎች እና ሌሎችንም እንትኖች በሙሉ የያዙት የፓርቲ ሰዎች ናቸው እና ብዝቃት ይላላቸው ሰዎች ናቸው እንትን ያደረጉት በዛ ምክንያት ወይ ተወሰኑ ሰዎች ሀፍታም ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ግን ፋብሪካዎች ሙሉ ለሙሉ ወይም ደግሞ ጠፍተዋል ወይም ተዳክመዋል ፋንክሽናል አልሆኑም የህዝብ ሀብት ነበሩ እነዛ እንግዲህ ፋብሪካዎቹን እና ስብ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የኮምቦል ጫጫቃጫጭ ፋብሪካ ቢባል የጎንደር ያለው እንደዚሁ የሰጋ ፋብሪካ ነበር አስተውሳለሁ እንደውት በትንሹ ለማለት ነው ማአት እንደዛ አይነት ሰጋ ፋብሪካዎች የዱቄት ፋብሪካዎች የጡብ ማምረቻ ፋብሪካዎች እነዚህ እነዚህ መንግስት እርሻዎች በበቃ እርሻ ለማት ወደዛ ክቴፒ እርሻ ለማቶች እነዛ ሁሉ አሁን ማን ነው ያዛቸው ያን ጊዜ ፕራይቬታይዝ ተደርገው በሙሉ ያዙ ሰዎች ይታወቃሉ ዋናው ነገር ማያዛቸው ብቻ ሳይሆን ብቃት የሌላቸው ሰዎች የቢዝነስ ኮንሰፕቱም ኖሯቸው ብቻም ሳይሆን ኮሚትመንቱም ፕሮዳክቲቪቲ ይሄ አምራችነቱን ሙሉም ነገር ላይ አድርጉ የማይችሉ ሰዎች ለነገር ግን ለሀብቱ ሽሚያ በማድረግ ብቻ የተያዘ ነገር ስለሆነ እነዛ የተወረሱት ድርጅቶች ከጥቅሞች ላይ ሆነት ወይም ተዳክመው ነው ያሉት ያንን ምክንያት በማድረግ እንደ አይነት ነገር እንዳይደገም በጣም ነበር እንትን ያደረግነው በዚህ በይሳት ፕሮግራም ላይም ኢንተርቪው አድርገን ነበር ተጽኖ አድርጓል የምንለው ነገር ለምሳሌ ከዛ በኋላ አሁን የ የፕራይቬታይዜሽን አድቫይዘሪ ቦርድ ተቋቁሟል አሁን እኛ ሙሉ ለሙሉ ክሌም ላናረግ እንቻለን ግን የራሳችን ኮንትሪቢዩት አድርገናል ማለት እንቻለን የራሱ የዚህ ሬሚታንስን በሃዋላን በተመለከተም ይሄኛውን ስሜት ነበር የት ነው ሚላኮ ገንዘቡ ገንዘብ መላኩ መባሉ ብቻ ነው አሁንም አይተን እንደሆነ በየቦታው ሁሉ ፈልቷል የተወሰነ ሰው ሁሉ እንትን ያደረገ ገንዘብ ለመሰብሰብ እንትን የሚልበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ምንድነው የተቀናጀ ነገር ምንድነው ተጠሪነት ተጠያቂነትና ትራስት ፈንዱ የተቋቋመው ከዛ በኋላ አንድ ኢንዲፔንደንት ከመንግስት ነፃ የሆነ አቋም ተቋም መቋቋም አለበት ያንን የሚከታተል መንግስት እጁን ማስገባት የለበት ሌሎች ሰዎችም እንደዚህ ጃቸው ማስገባት የለባቸውም የሚል ነገር ብዙ ጊዜ እንደነጋገር ነበር ስለዚህ እሱ እንኳን እኔ አንዱ ሁለቱ ነገሮች አሉ ሌላ በፎሪን ካረንሲ ላይ ሁሉ ብዙ ጊዜ እንደነጋገር ነበር በውጭ ምንዛሪ ነገር ላይ ወይም ደግሞ በዚህ በ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ላይ በተለያዩ ግዚያቶቹ የምናነጋቸው ነገሮች ነበር የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ኢንፍሌሽንን በተመለከተ እናነሳቸው ነገሮች ነበሩ የፖሊሲ ችግሮች ናቸው እነዚህ አይነት ችግሮች የፖሊሲ ችግሮች ናቸው እንጂ እኔ አንድ ጊዜ እንደውም አስተውሶት እዚህ ላይኛል በትንሳይ ሬዲዮ ላይ ዶክተር ታደሰም ነበር አንድ እንት ላይ ስንተነጋገር ፈዚህ መልካም አስተዳደርና ለማተም በሚመለከትና ስለ ለማት ማለት ደስ አንድ ደስተኛ የሆነ ደስተኛ ማህበረሰብ ማህበረሰብን መፍጠር ነው የሚል እንት ነበር እኔ ምለህ ዶክተር አብይ በጣም በጣም አዋቂ ጥሩ ተናጋሪ የሆነ መሪ ነው እሱ ግን ለምሳሌ ያን እንትን ሲጠቀምበት ቃል በቃል ሲጠቀምበት አይቻለም እኔ ከዚያ ግን ቶታል ማለት አይደለም ነገር ግን ተማምረን ሊሆን ይችላል ምለህ በዛ እንዛ ነው ማለት ያ አታይ ትልቅ ነገር ነው የዲያስፖራም እንደ ኢንስቲትዩሽን ይቋም ይቋቋም የሚል አሳብም ተነስተው ነበር ዲያስፖራው ነው የሚያስተባብር ምናልባት ያቋቋሙት ይመስለኛል በውጭ ጉዳይ ላይም ያነሳናቸው ፕሮፖዛሎች አሉ ኢቨን የበውጭ ሚኖሮ ኢትዮጵያዊ እንዴት አድርጎ ነው በአገር ኢኮኖሚስ መሳተፍ የሚችለው የዲያስፖራው ሚና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ እንደዋና ነው ወይስ ዝም ብሎ የምናየው ነው እንደዋና እንዲሆን እንደውም በ ጋራን ቀን በዚህ በተቋሙ ያቀርባቸዋቸው ፕሮፖዛሎችም ነበር እነሱን አይተናል የሀብት ክፍፍልም በተለይ ከዚህ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ኤፈርት ያለው ሚና ለወደፊትም በሰፊው የምናየው ነው ግን ምን ያህል አንባላንስ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዳለም እንደ በዚህ በፓይለት ፕሮግራም ውስጥ ያየ ነው ነው የውጭ ምን ዛሪ ቀደም ተነስተዋልና እንዚህ በጣም ብዙ ሰፊ ነገሮች ናቸው አልዳሰስናቸው ደሞ ማአት ነገሮች አሉ በቅዳችን ውስጥ ያሉ ቀጣይ ምን እንሰራለን የሚለው ንገባለሁ ግን በፓይለት ፕሮግራሙ ላይ ምን አልባት ተጓዘ እንዲብታረጉ እንዲብትነው የህዝብ አስተያየት የሰማቸው የኮሌክት ያረካቸው ነገሮች ካሉ እንደ ግብረ መልስ እሱ መስማት ይችላል አኔ ጋር እንኳን ብዙ የለም ግን ፕሮግራሙ ብዙ ተከታታይ እንደነበረው ለማየት ይችላል ከፌስቡክ የዩቲዩብ ቪዲዮዎቹን በመመለከትበት ጊዜ የነበራቸውን ቪው ስለመለከት እንደ አንድ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ቀደም መጀመሪያ ላይ ስነሳ እንዳልኩት ኢኮኖሚ ፕሮግራም ብዙም የተለመደ አይደለም ትንሽ ቦሪንግም ይሆናል አንድ ጊዜ እና በዛ በዛ ምክንያት የኛው ዝቦታ ከሌ ተገደለ ከሌ ሞተ እንደዚህ ሆነ ሲል ወይ ስርቤት ተብሮ ተነቀለ የሚለው ሴንሲቲቭ ያረጋውና 
ኢኮኖሚው ላይ ግን ወይም ጉዳዩ አይደለም አው የቅንድም ያልኩት ነው ኢኮኖሚ የማህበረሰባችን የቀን ተቀን መስተጋብር ሆኖ ሳለ ቸልተ ብሏል የኑሮ ውድነት አንድ ትልቅ ኢሹ ነው ቀን በቀን መወራት ያለበት መንግስት ምንገለበት አው የዋጋግሽበት እንዲቀላል ቀላል የሚባል ነገር አይደለምና በዛ ምክንያት ረጅም ጊዜ ለትኩረት ሳይሰጠው ቀረና አሁን ወደዚህኛው ፕሮግራም ግን سنመጣ ያን ያህል ቪው ይኖራል በእያላሰብኩ ነበርና እኔ የቪዲዮቹን ቪዮች ለመከታተል ሞክሬል አስተያየቶቹን መከሰር አይቻለሁ ብዙ ፓርቲሲፓንቶች አሉ ብዙ ተሳትፎ አለበት ብዙ ነገሮች አው ብዙና ለማየት እቺ ያለውና ብዙ ጊዜ ደሞ ኢንተረስት የሚሰጠው ከኢኮኖሚው ጉዳይ አንጻር ካረንት ኢሹ ላይ በጣም ፎከስ ይደረጋል ሚዲያዎቹም ለእይታም ቶሎ እንትን የሚያረጋው ካረንት ኢሹ ነውና ካረንት ኢሹ ላይ በጣም ብዙ ስንዳክር ከርመናል በሚዲያም በእንትንም አንጻር ግን ይሄኛው ከካረንት ማልፈን እንደ ሀገር በሚቀጥሉት ሁኔታዎች ላይ ምን ማሳየት አለብን የበፊቱ ስተቶቻችን ምን ነበሩ የተሰለበሩት የፖሊሲ ስተቶች በዝርዝር ማየት አለብን በመሁራኖች መገምገም አለባቸው ወደፊትስ ምን መሆን አለበት የሚሉትን ምክራ ሐሳቦችም ለመንግስትም ለኤሊቱም ለፖለቲካ ድርጅቶችም ከዚህ በኋላ ወደ ውድድር የሚገቡት የፖለቲካ ድርጅቶች ቢሆን በኢኮኖሚ አቅያው የኢኮኖሚ አማራጭ ፕሮግራሞችን ሐሳቦችን ከዚህ አይነት ፕሮግራም ያገኛሉ ብለና እናስበው በተሳትፎ ደረጃ ጥሩ ነው ከዚህ በኋላ በኢሜልም በስልክም ኢሳትን እንደ ሚዲያም ተቋሙ ሱዶ የሚደርሱን ማለክቶች ስለሚኖሩ እነዛ እንደው እየሰማን ምን ተገብሩበት ሁኔታ ነው የሚኖር አው አው በዚህ በተጓዘባ አሁን በጠየከውን ተጓዘ በጠየከውን ትላይ እኔ በአንድ ጊዜ የዛሬ አመት የዛሬ ሁለት አመት ስምረት የነገረችኝ ነበር አስተውሳለሁን ስለ አዲስ አበባ ታክስ ታስተውስ እንደሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ታክስ ያው የዛሬ አመት ነው አው እንግሊክ አምሌ ላይ ነበር አው እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ታክስ ተደርጎ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ነው ተቃውሞ ነበር በጣም ኢኖ በየቤቱ ይሄዱ ዋጋ ይገኛል ይገብር ገቢ ገማች ይገብር አው እና ያንን በተመለከተ አንድ ፕሮግራም ሰርተን ነበር እና እዛ ላይ ምንድነው ያለው ዋናው ነገር ይሄ ታክስ በነጋዴቹ ላይ መጨመር በጣም በጣም 100% ወይም 200% የሚሆን ታክስ ጭማሪ ነበር የተደረገባችሁ በጣም ደግሞ አነስተኛ የሆነ ይሄ ጥቃቅንና አነስተኛ ያቀቀ ምን እንደላይ ቡና ሊያፈሉት እነሱ ነው እንትን ያደረጉትና እና የጠየቀ ያን ግዜ የጠየቀችን ጥያቄ ስለዚህ ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት ህዝቡ የዛን ግዜ ነጋዴዎቹ ላይ ታክስ ስለተጨመረ እኔና የማይመለከተኝ ማለት አይችሉ በነዛ ሰዎች ላይ ለምሳሌ በእንጀራ ላይ በጨው ላይ በምግብ ላይ ሌሎች እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ልብሳ ጣቢያዎች ላይ ወይም ደግሞ እንደዚህ ልብስ ተኳሾች ላይ እነዚህ ነገሮች ላይ ነው የሚጨመረውና ያ ታክስ ተጨመረባቸው ማለት እነዛ ነጋዴዎች መኖር አለባቸው አንደኛው የመጥፋት አለባቸው ስራቸውን ተተው ሜድ አለባቸው መቆየት ከቻሉ ግን ዋጋ ነው የሚጨምሩት ዋጋ ከጨመሩ ደግሞ በህብረተሰቡ ላይ ነው የሚጨምሩት ስለዚህ ይሄ አሁን እየተደረገ ያለው የታክስ መጨመር በነጋዴዎቹ ላይ ብቻ የሚያቆም ነገር አይደለም ታክሱ ልክ እንደጨመረ ወዲ አሁን ያገልግሎቱም ሆነ የምርት ዋጋ ይጨምራል ነዛ ድርጅቶች መቆየት ስለላልባቸው ዋጋ ይጨምራሉ ስለዚህ ያንዳንዱ ህብረተሰቡ ሊነካ የሚችል ነገር ስለሆነ ህብረተሰቡ ተቃውሞ ማድረግ አለበት ይሄንን ታክስ በነጋዴዎች ላይ ተደረገውን ባነሰኛ መቃወም መቻል አለበት የሚለውን ግፊት እናደርግ ነበርና ያንን እንትን ካደረገ በኋላ በኋላ በኢንተርቪው በኋላ በሳምንቱ ደውላ የነገረችኝ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክብረመስጥ መልስ ስታገኘ ነበርና ለምን እንደነው እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ያለበት ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ስራዎችን በደም መስራት አለባችሁ የሚል እንትን አለና ኢምፓክት አለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት አለው ወደ ቀጣዮቹ ነገሮችን ንግባ ምናልባት ከጊዜ ማቋያ እንግዲህ ወረቀቶቹን ሰርተናቸዋል ለህብረተሰቡን ግልጽ እንዲሆን ያንድ አመት በመን ፕሮግራም ምን እናዘጋጃለን የሚለውንም በ ሁለት ከፍለን በአንድ በኩል ወክታይ ነገሮችም ካሉ አስቀድመን ወክታይ ጉዳዮችም እናቀርብበት ከዛ ደግሞ ያስተሳሰብ መቅረጽ ወይም ደግሞ ሰዎች ስለ ኢኮኖሚ ጉዳይ ትኩረት እንዲያደርጉ ብለን በሁለት የተያያዙ ነገሮች ናቸው በየፕሮግራሙ ይቀርቡት ነገር ግን በዋናነት ወደ አራት ክፍል ነው የተያዘው የፕሮግራሞቹ ይዘቶች ማለት ነው ምናልባት ክፍላንድ ክፍለት ኩል 3 አለ ተራ በተራ ማንሳት እንችላለን ከፋሲካ ካንትልነሳ ክፍላንድ ላይ ምንድነው የፕሮግራሙ አላማና 
ትኩረት በክፍላን ውስጥ ያለው ያ እንግዲህ በአጠቃላይ ዝርዝሩን አይ ቲንክ ሁላችንም ተራ ይወሰድ እንደበታለን በዚህ የአውዴ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ውስጥ አራት መስረታዊ እና የታያዙ ጉዳዮችን ለማንሳት ነው የምንሞክረው ግን በዚህ በአራት ክፍሎች ውስጥ በرئስ ደረጃ በርካታ የምዘረዘራቸው ነገሮች ኖራሉ ያው ኢኮኖሚ ሰፊ የሆነ ሐሳብ ነው ፕላስ ደሞ ከፖለቲካም ጋር ይገናኛል ያንን ያጣመረን የምንሄድበት ነው በክፍላንድ እንግዲህ ቀድም ብለናል የኢኮኖሚና ፖለቲካ ምንድነው ዝምድን ናቸው ለአንድ ቀጣይ ለሆነ ጥሩ የኢኮኖሚ ስርዓት ምን አይነት የፖለቲካ ስርዓት ያስፈልጋል የሚለውን የኢኮኖሚና የፖለቲካን ዝምድና ለማየት ተሞክራለን ቀድም ያልኩ ነገር አለ አይ እኔ ኢንቨስተር ነኝ ፖለቲካ ያገባኝም እኔ ዘሄጄ ቀጥታ አንድ ሰው ፖለቲካኛ ሆኖ ለምርጫ ላይ ወዳደር ይችላል ወር ራሱን ፖለቲካኛ ነኝ ብሎ ላይያስብ ይችላል ግን በአጠቃላይ አገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ስርዓት እሱ በሚያደርገው የኢኮኖሚ እንቅስቀሴ ላይ ባንድ መልክ ይሁን በሌላ መልክ ተጽኗለው ስለዚህ እነዚህን ተጽኖዎች የምን የምንገመግምበት አንዱ ክፍል እሱ ይሆናል ማለት ነው እንደው በኤግዛምፕልነት ለማንሳት ለምሳሌ ከመብት አቋያ ወይም በአጠቃላይ አሁን አግራችን ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ስርዓት በመናይበት ጊዜ ከዘውግ ዘውግን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ስርዓት ነው ያለው የፌደራል አደረጃጀቱም ያንን ዘውግ መሰረት ያደረገ ነው ኢንታየርሊ እንደ ሙሉ ለሙሉ ዘውግ ነው ማለት ማለትም ባይቻል ምክንያቱም የራሱ ወደ ደቡብ እንደ ዘውግ አይደለም ያ አክል እንት አቅጣጫ ደቡብ ብሎ ያለ ነው ግን ቅኝቱ በአጠቃላይ ቅኝቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚደረጁበት መንገድ ዘውግን መሰረት ያደረገ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ አይነት አደረጃጀት ታሳብ የሚደረገው በበጎም ሊሆን ይችላል ኦር በጎ ባልሆነ መልክ ከ ከነዚህ ዘውጎች ወር በሄረ ሰዎች የሚባሉትን የነሱ መብት ከማስጠበቅ አቋያ ፖለቲካ ይዘቱ ያንን ሊሆን ይችላል ይሄን ያመጡ ሰው ያስጠብቃ ለያስጠብቅም ሌላ ሌላ አጀንዳ ነው ነገር ግን ያለው አስተሳሰብ እኔ በዘውጌ ተደራጅቼ የራሴን ጥቅም አስከብራለሁ የሚሉ ሰዎች የሚፈጥሩት የፖለቲካ ደረጃጀት ነው ያንን ተከትሎ ደሞ ምንድነው ፌደራል መንግስቱም ያንኑ መሰረት አድርጎ የተዋቀረ ነው ነገር ግን ከኢኮኖሚ አቋያ ይሄ ነገር ኢትዮጵያን እንደ አገር سنውስት ከኢኮኖሚ አቋያ ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው የሚለው መመርመር አለበት ለምሳሌ ሁለት ነገሮች ማንሳት ይቻላል በአንድ ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ የሌበር ፍሎው የሚባል አለ ኳሊፋይድ የሆኑ ባለሙያዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ጥሩ በሚያገኙበት ጥሩ ኮንትሪቢዩት በሚያደርጉበት ቦታ ይሄዳሉ ሰራተኞች ሌላው የካፒታል ፍሎው ነው አንድ ገንዘብ ያለው ደግሞ የት ቦታ ላይ በሰራ ጥሩ ውጤት አገኛለሁ ብሎ አንድ ኢንቨስተር ይመዝናል እነዚህን ሁለቱን የሌበር እና የካፒታል ፍሎውን በመናይበት ጊዜ አሁንኛ ሀገር ካለው ያ ደረጃጀት አቋያ ለዛ የተመቸ ነው ከገመ መንግስቱ ጀምሮ ከገመ መንግስቱ ማለት ነው አንድ ሌላ አቅጣጫ ላይ የተወለደ ሰው የጥሩ የሆነ የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ቢኖር ወደ ሌላኛው አቅጣጫ ሄዶ ወይ ሞደ ሌላኛው ክልል ሄዶ ለመስራት ሰርቶ ለማሰራት ራሱ ለመጥቀም አገርን ለመጥቀም የሚችልበት ሁኔታ አለ ወይ ብለን መጠየቅ አለበት ስለዚህ ፖለቲካዊ ይዘቱን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ይዘቱንም መመርመር አለበት ስለዚህ የዚህ አይነት ከ ፖለቲካዊ አደረጃጀት ጋር ወይም በአጠቃላይ ካለው የፖለቲካዊ አስተሳሰብ ጋር የተገናኙ ኢሹዎችን እናነሳለን አሁን ካልተቀየረ በስተቀር የተቀየረ መልከተም አይታይም ለምሳሌ ለማታዊ መንግስት ነው አገራችን ውስጥ ያለው ለማታዊ መንግስት ምን ጥቅሞች አሉት ምን ጉዳቶች አሉት እንደኛ ባለ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰራበት ሁኔታ አለ ወይ የሌሎች ሀገር ልምድ ምን ይመስላል ከዛ ቋያ መገምገም አለበት እነሱ ለማታዊ መንግስት ነው ወይ እሱ ራሱ ጥያቄ መነሳት አለበት ሌሎችስ አጠቃላይ ይሆኑ የፖለቲካዊ ጽንሰ ሀሳቦች ለሀገራችን የሚበጁሳል ወይ የቱኞቹ ምን ከተል ነው የሚሻለው ይምል ይሄ በፖለቲካው ደረጃ የምናየው ነውና በዛ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮች የምናነሳበት ይመስለኛልና ክፍላንድ በአብዛኛው በዚህ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ተጨማሪ ያለው ተጓዝ ክፍላንድ ምንም እንደረስ ከመናነሳቸው ውስጥ በጣም እንደው 
ብዙ ትኩረት ተሰጥቶት የማያቀውን በዚህ በፖለቲካውና በኢኮኖሚው ተሰስሮች መካከል በጣም እኔ የትኛው ብዙ ሚዲያዎች ላይ ተነስቶ የማያቀውን የ የኢኮኖሚና የኢንቫይሮንመንታል እንደምታዎች የሚለው ራስ ለምሳሌ በዚህ ስር ነው የሚዳሰሰው አንድ አይ ቲንክ ዶክተር ብራውን የጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው ለንተናይ ልማት የሚለው ላይ አይ አየው ሰው ካለ አላቀ በጣም የሚያስደነግጥ የተፈጸለ ተፈጥሮ ሀብት ለኢትዮጵያ ለራሱ ሊቻል አንድ አደጋ እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ያንን ለምሳሌ አሁን በዚህ በፖለቲካውና በኢኮኖሚው ተሰስር ዙሪያ እንደምናነሳቸው እንደ አንድ ምሳሌ ነውና በጣም በጣም እንት ስለሚያረጋኙ ልጅ እሱ ንረስ ማንሳት እፈልጋለሁና አንዱ ይካተታል እዛ ላይ ድርቅና የምግብ ጥረት ራሃብን በተመለከተና ያሳያል እዛ ላይ ብዙ ናቸው ራስዎቹ በዚህ የመጀመሪያው ራስ ላይ ብቻ ነው ይሄኛው እንግዲህ በፖለቲካውና በፋሲካ እንዳነሳ በፖለቲካውና በኢኮኖሚ መካከለ ያሉት ተሰስሮችን ገመዶችን سنፈትሽ የምናገኛቸው ራስዎች ብዙ ናቸውና እዛው ውስጥ እናነሳቸው ይሆናል። አንድ ላይ አርገነው እንትንውያይበት ይሻላል ምን አልባት ክፍል ሁለት ላይ ከዚህ ከመጀመሪያው ክፍል ጋር የተሳሰረ ቢሆንም ምንድነው ትኩረት ያደርጋችሁት ክፍል ሁለት አንደኛውንም ጨምረህ ዶክተር ተላላ። አንደኛው ካለኛው እንት ላይ አንድ ነገር ለጨምር ያሳኩት በተለይ አሁን ተጓዛ ያነሳው የዚህ የየመሬት ስሪትን በተመለከተ ከዚህ ከኢንቫይሮንመንታል የካካባቢ ከማጥፋት ኢንቫይሮንመንታል ዲስትራክሽን ጋር በተያዘ በቀደም ለተ አንድ ኢንተርቪው አንተና ማን ስታደርጉ ይሰማውት ነበር በዚህ በሜቴክን በሚመለከት ሜቴክን በሚመለከት ስትነጋገሩ አንዱ ሜቴክ ኮንትራክት ይዞት የነበረው እዛ አባይ ግድብ ዙሪያ ሪፈርት ድርጅት የ ሪፈርት ድርጅት ነው ይሄ ምንጣረው ያ ምንጣሩን እሺ ምንጣሩን በተመለከተ ስንት ሚሊየን ነበር 5.2 ቢሊዮን 5.2 ተከፈለው 2.5 ቢሊዮን ነው እና ስናግረኝ እኔ በጣም ወዲያው እኔ መጣልኝ እንትኑ ነው ምንጣሩ ስንት ከየት ከነበረ ከአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ከዝዋይ ድረስ ያለ ነው ለየስ ያ ቦታ እንግዲህ የውሃ ውሃ የሚዘው ቦታ ስለሆነ ኦኬ ለዛ ተብሎ ነው የተጨፈጨፈው ይባላል ግን በአንድ በኩል ያለውን የዚህ ትልቅ ግድብን ትልቅ ግድብን ባለፈው ጊዜ ተነጋገር እንደሆነ አላውቅም የትላልቅ ግድቦችን መስራት ያለውን ሳይድ ኢፌክት ተመልክታ አሁን አካባቢውን ምን ያህል ማጥፋት ነገር ነው ስንት ያን እንደነ ሲጠፋኮ ስንት ዘሳሶች ናቸው የሚጠፉት ስንት የተፈጠሩ ሌሎችን ምለ ይሄ ኢኮሲስተሙን ሁሉ ኮኖ እንግዲህ ያን ያህል ተከፍሏቸው ያን እንደን ሁሉ የማጥፋት ነገር ደሞ ውጤታማ ካሉ ነው በተለይ ደሞ ያ አሁን ባለው እንትን ተደኑ ተቆረጠ ይተባል ተመልሶ ያቆጠቆጠ ነው አንዱ ቢኮዝ ያኛው እንትን አለ ይሄ እንግዲህ ቀደም መቸለታ ነው ያለው ነው ይሄ ሳንክ ኮስት የምትለው ነው ማለት ነው ገንዘቡ በሙሉ ለዛ ያወጣው 6 ቢሊዮን 6 ቢሊዮን አምስት ነጥብ እና ቢሊዮን ብር አስበው እንግዲህ ከዚህ አሁን ከ80 ነው 100 ሚሊዮን ቢሊዮን ብር ከሚባለው በጀት ውጭ አውት ተመጥጥለው ነው ማለት ነው የሚሆነው ቢኮዝ ያን እንደን እንት ነጻ አድርጎ ውሃ እንዲሞላው ነው ውሃው ሳይሞላ ግድ ውሃ ነው 80% 20% ይባላል አሁን ስንት ነው ደሞ 30 ምናምን ፐርሰንት ነው ስለዚህ ያ ደን መልሶ ይበቅላል ማለት ያ ይወጣው 6 ቢሊዮን ብር ሜዳ ላይ ቀረ ማለት ነው ምለ ያ እንዳለ ሆኖ አካባቢው ምን ያህል ከአዲስ አበባ ዝዋይ የሚያክል ደን መመንጠር ምንም የውሃ ቦታ ቢሆንም ያለውን ኢምፓክት መመልከት እንት እንደና ያ ያ ሁሉ ነገር እንመለከታለን ለማለት ነው በዚህ እንትላይ ግን ሁለት በሁለተኛ እንትላይ ያየ ነው ነገር ከዚህ ሳሳው ባሻገር ያሉ ነገሮች ላይ የፖለቲካና አስተዳደር ስራዎች እንግዲህ ይሄ በፖለቲካው በእና በጥን ሳሳው ደረጃ በኢኮኖሚና በፖለቲካ መካከለ ያለው ግንኙነት ነው ስንመለከት ምንመለከተው እዚህ ላይ ደግሞ የፖሊሲ እርምጃዎች የተወሰዱ የፖሊሲ እርምጃዎች አሉ ከዚህ ከኢኮኖሚ እርገትን ራሱና መጣለን ተብሎ መንግስት ሲያደርጉ የነበረው ለምሳሌ አንደኛ ነገር የኢኮኖሚ ድጋትን እርገት ራሱ ማለት ነው አድጓል ምን ማለት ነው እሱን ተረጉማለኝ በልዩነቱን በኢኮኖሚና በኢኮኖሚ ልማትና በኢኮኖሚ ድጋት ላይ ያለው ነገር ህብረተሰቡ መገንዘብ አለበት ኢኮኖሚ ደሞ ማለት ደሞ መንገድ ብቻ መሰራት ወይም ደሞ ህንፃ ብቻ ማለት አይደለም ያ ቢሆን ኖሮ ያ ሁሉ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ያ ሁሉ ሰው አልቆ አሁን ባለው ባለፉት አራት ሶስት እና አራት አመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁሉ ተቃውሞ በእውነት ኢትዮጵያ እድገት ቢኖር ኖሮና ህብረተሰቡ ጋር የደረሰ እድገት ቢሆን ኖሮ ህዝብ አይቃወም ነበር ቻይና አንባገነን የሆነ አንድ አንድ መንግስት ያላት ሀገር ናት አይደለም ነገር ግን ህዝቡ ምንም እንኳን አንድ መንግስት እንደውም አሁን ያለው ፕሬዝዳንቱ የዘላለም ፕሬዝዳንት ለመሆን ሁሉ አሶስቷል 
ዚፒንግ የሚባል እንትን ኦሬዲ ይሄ በየስምንትና በየ10 አመቱ ነው እነሱ ምርጫ የሚያካሂዱት ነበር አሁን ግን አስወስኖ እስከ ዘላለም ሰሚሞት ድረስ ስልጣኑን እንዲዝ በኮሙኒስት ፓርቲው አስወስኗል እንደዛ ሆኖ ግን ቻይና ቻይና አይተ እንደሆነ ህዝቡ ደስተኛ ነው ምንም እንትን በሚልም ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እድገቱ ውሸት እንደነበረ በተቻ ለመጠን ለማሳየት ሞክረናል ወደፊት ደም በበለጠ እንትን እንላለን ወደፊትም ቢሆን እንትን ማለት የለበትም እንደዚህ በፖሊሲ ደረጃ ምን አይነት ፖሊሲዎች ናቸው የዋጋ ግሽበትን ሊያመጡ ይቻሉት ወይ ደሞ ዋጋ ግሽበትና ኑሮ ውድነት ሲመጣ በመጀመሪያ ለዩነቱ ምንድነው ብዙ ጊዜ ዋጋ ግሽበት ይባላል የኑሮ ውድነት ይባላል ለምን እንደው የሚመጣው ከመጣስ በኋላ መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት ለምሳሌ ለብስካ ባለፉት አመታቶች ውስጥ ምንድነው ነበር መንግስት የሚያደርገው አንደኛ መንግስት ገንዘብ ያትማል በአብዛኛው ተለይ 1997 የዚህ የተመረጨው በኋላ በውጪ የሚያገኘው ገንዘብ በሙሉ በአብዛኛው ሁሉ በዚህ ባደረገው ይሄ የመርጫን በማፈንና በገደል ኢትዮጵያ ነጭ ምክንያት ብድር አላገኘ ምርዳታዎቹ ተቋርጦበት ነበር ሚዲል ይግን ያንን ለማፈንም ደሞ እሱ አዳዲስ አዋጆችን ያወጣበት ጊዜ ነው ለዛ የሚያስፈልገውን ስራ ለመስራት ገንዘብ አባስቷል አንደኛ ገንዘብ በብዛት መንግስት ማተም የሚያመጣው ጉዳት እንደገና ደሞ ምርትና ምርታማነት ካልተጨመረ በስተቀር ወደ ውጪ ሚላኩ ነገሮች ጥራታቸውን ተብቀው እንትን ካላሉ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በኑሮ ውድነት ላይ ያመጣ የሚችለው ነገር የባንክ ኢንተረስት ሬት የባንክ ወለድን መጠን መጨመርና መቀነስ በኢኮኖሚ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ እነዚህ እነዚህ ፖሊሲዎች ናቸው መንግስት ለምሳሌ እኛ ሆነ አንድ ማቀው ነገር አለ የብድር የብድር የሰው ገንዘብ ሲያስቀምጥ የሚከፈለው የወለድ መጠን እና ሰው ሲበደር የሚሰጠው የብድር መጠን በጣም ብዙ ሰፊ ልዩ ነው በጣም ሰፊ ልዩነት ነው ያለው በ10ዎቹ አካባቢ ነው መሰለኝ ስትበደር ከፍለው ኢንተረስት ሬት ወለድ ነገር ግን ስታስቀምጥ ግን 3% ወይ ምናምን ነው ባንኮች እንግዲህ ከያንዳንዱ ትርፍ ላይ ያ የሚያመጣው ጉዳት አለ ያንን አሁን እዚህ ሀገር አይተን እንደሆነ አሜሪካ ውስጥ በማስቀመጥና በእንትም መካከለ ያላችሁ ልጅነት ምን አልባት 1% ወይ ማን እንደ 5% ወለዷም ደሞ 3 እና 4% በላይ አይሆነ በጣም እነዚህ ነጋዴዎቹ ጋር ካለርክ በስተቀር እና ያ ወለድ ማሳነስ የፖሊሲ ጉዳይ ነው መንግስት ፖሊሲ ወለዱን በማሳነስ ብዙ ሰዎች ገንዘብ ያወጡ እንዲሰሩ ማድረግ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ድረስ አልተደረገም እኔ ለምን እንደማይደረግ ምንም በጣም ብዙ ማክሮ ኢኮኖሚስቶች ብዙ እንትኖች አሉ። እኔ አሁን እንደው እንደ መንግስት ቢያደርጉት ብቻ ሊነበረው መጀመሪያ ደረጃ አሁን የወለድን መጠን መቀነስ። ሰዎች ከዛ ወዲ ከባንክ ገንዘብ አውጥተው ማኪና እንዲገዙ ቤት እንዲሰሩ እንዲነግዱ ቢዝነስ እንዲሰሩ ማድረግ ይቻላል። ያ አነስ ነገሮች አሉ። እሱ እሱ የፖሊሲ ጉዳይ ነው። ምን ዳሰሰው ነገር ነው የሚሆነው? አባይ ግድብን በተመለከተም እንዳሳለን ተግዳሮቶቹን ለምን ድነው ስካውን ድረስ ያን ያን ላይ ሳካ ይቻሉ ይታወቃል አንዳንድ ነገሮች ይታወቃሉ በሜቴክና በኤፈርት በኩል ያለውን ተጽዕኖ ሁሉ እንደመገማለን ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ ሁሉ እንት እንላለን ሌላው ፕራይቬታይዜሽን እንመለከታለን እሱ የፖሊሲ ጉዳይ ነው የመንግስት ለልቁ ተቋማቶቹ ሁሉ ወደ ግል መዞር አለባቸው ምክንያቱም ምርትና ውጤታማ አልሆኑ ውጤታማ ባለመሆናቸው ነው ለአላገር ኢኮኖሚ ግን በጣም አስተዋጽኦ ከማድረግ ይልቅ እንደውም ተጽዕኖ ያደረጉ ነው ያሉት የመንግስት እንትኖች ለምን ታክስ በኔፊታል እንትናላቸው በባንክ ገንዘብ በሙሉ ተበድረው ሚዙት እነሱ ናቸው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሌሎቹን የግል የግል ተቋማቶችን ይሄ ምንድነው የሚባል ነገር አለ ክራውድ አውት ነው የሚሉት ይሄ በሙሉ የግል ትንንሽ ደጋዶችን እና ቢዝነሱ ከቀሙ ከቢዝነሱ ያወጣቸዋል የመንግስት በሙሉ ሁሉ ነገር ትልቅ ተቋማቶቹ እና አየር መንገድ ወይም ደግሞ መብራት ኃይል ትልቅ ቢሊዮን ብር ተበድረው ሌሎች ትንንሾቹ የሚበደሩት ነው ያጣሉ እነዛን አይነት ነገሮችን ሁሉ እናጋግራለን እንግዲህ በውጭ ምንዛሪ ደረጃም እጥረቶች አሉ ለምን እጥረት መጣ ወደፊት እጥረት እንዴት ነው ምን ትን ማረግ የሚቻለው ይሄ ውጭ ምንዛሪ ከእንትን ብቻ እንደማይመጣ ማስተዋወቅ ያስፈልጋል ከምንድነው በኤክስፖርት ብቻ ወይም ደግሞ በውጭ በመላክና በማስገባት ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ከውጪ ገንዘብ በሚላክ ብቻ አይደለም ሌሎችም 2 3 4 5 አማራጮች አሉ እነዛን አማራጮች በማሳደግ በኩል መንግስት ምን ማድረግ አለበት የግለሰቡ ተሳትፎ ምንድነው የሚሆነው ግለሰብ ነጋዴዎቹ እንዴት ነው የሚሆኑት የውጪ ደግሞ ያለው ኢትዮጵያዊ ደግሞ በዚህ እንት ላይ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ በሚመለከት እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንገመግማለን ከገመገሙ በኋላ ባለሙያዎችን እንግዲህ እንደሚባለው እኛ መስራቾች ናን እንጂ እኛ አይደለም ሁሉ ግዜ እንት ነው ሱም በኋላ መጣበሳል ተሳትፎ ላይ በኋላ መጣለው እና እንት እናረጋለን ለማለት አድማጭ ተመልካቾቻችን የአውዳ ኢኮኖሚ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የዛሬው ፕሮግራማችን 
ባለፉት በፓይለት ፕሮጀክት የሰራናቸውን ስራዎች ምን ጥንካሬ ነበርቸው ምን መሻሻል ያለባቸው የሚለውን ምን አይበት እንዲሁም በቀጣዩ ኢትዮጵያ አዲስ አመት በአመቱ ሙሉ 52 ሳምንታት ምን ልንሰራ ይገባል የሚለውን ክፍል አንድና ክፍል ሁለት ነው ያየነው የቀጣዮቹን ክፍሎች እንወያይበታለን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ለመሆን ምርቶቻችሁን ለማስተዋወቅ አገልግሎታችሁን ለማስተዋወቅ የንግድ ተቋማችሁን ለማስተዋወቅ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች የኢሳት የ የአድቨርታይዚንግ ቲም አለ እዛ ቲም ውስጥ መደወልም ትችላላችሁ ወደኛም በድረገጻችንና በዚ በተቀመጠው ማቅረብ ይቻላል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣል የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ከ8 አመት በፊት ተቋቋመ። እነዚህ 8 አመታት ቀላል አልነበሩ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሲያለቅስ ያዘነ ሲታፈን የጨሁለት አስፈላጊውን ወደ ነጻነት ወይም ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርሰውን ፕሮግራሞችን ሁሉ እየተጋሰርቶ እሳት እዚ ድርሷል በቅርቡ እንደሚታወቀው በለንደን አምስተርዳም እና ዲሲ ስቱዲዮ ማሻሻያዎች ተደርጓል ብዙ ቃዎችንም ገስተና እሳትን እየደገፋችሁ እዚ ያደረሳችሁት ኢትዮጵያን ደሙ ዛሬ እሳት ከህዝባችን ጋራ እዛው መሬት ላይ ቆሞ የህዝቡን ጨዋታም ሆነ ደስታም ሆነ አስፈላጊውን ነገር የሶሻል የማህበራዊ እንዲሁም የኢኮኖሚያዊ ሆነ ፖለቲካ ስራዎችን ከህዝቡ ጋራ ሆኖ እዛው መሬት ላይ እንዲሰራ ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ በኢትዮጵያ ለሚደረጉት የስቱዲዮ ግንባታዎች እቃዎች ቁሳቁሶችና ባለሙያዎች ዛሬ ድጋሚ ወደናንተ መምጣት ግድ ብሎና ስለዚህ ሰብስክሪፕሽን ያቀባችሁ ሰዎች ባካችሁ ስራው ተጀመረ እንጂ አላለቀም ወደ ምዝገባችሁ እንድትሄዱ እንድትመዘገቡን ጠይቃለህ ያልተመዘገባችሁም ተመዝግቡ ያቆማችሁም ቀጥሉልህ ባናነት ግን በእያላችሁ በተሰብስባችሁ አስፈላጊ የገንዘብ እርዳታ እንድታረጉልህ እንጠይቃለህ በዛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን እናንተም እንደምትፈልጉት እኛም እንደምንመኘው የኢትዮጵያን ህዝብ እናገለግላለን እና መሰግናለን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥና ሬዲዮ አዶካኖሚ ክፍል ሁለት ቀጥሏል በክፍል አንድ ቀደም እንዳነሳውት በለፉት ፕሮግራሞች ላይ የገመገምንበት ነው ከእንደገናም በክፍል አንድ እና በክፍል ሁለት በቀጣይ ምን አስበናል የሚለውን ያነሳንበት ነው ምናልባት ክፍል 3 እና ክፍል 4 አንድ ላይ ሰብስበን እንደሆነና ምንድነው ያሰባችሁት የሚለውን ተጓዘ አንተ ጋር አለ እሺ ከ ትንሽ ሳመራይዝ አድርጌው ወደ ክፍል 3 ይወስደናል ግን ክፍል 2 ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፖይንት አለና ምናልባት ዶክተር ዘላለም አልተቀሰም ግን በራስዎቻችን ውስጥ ብዙ ስለሆኑ ለወደፊት በጣም አወያይ ይሆናል በየማስበውን አንድ ራስ ላንሳ በኢትዮጵያ የፓርቲ ቢዝነሶች አፈጣጠር እድገትና የወደፊት ጣፋንት አይላል አንድም እንደ ፖሊሲ የተቀመጠ ነው አንድም ደግሞ አገሪቱ ውስጥ ያለው የተበላሽ የፖለቲካ ስርዓት የፈጠረው ነውና በፖለቲካና ኢኮኖሚ ግንኙነቱም ጊዜ እንዳሰሰዋለን በፖሊሲም ደረጃ እየተሰራበት ያለው ነገር እሱንም እንዳሰሰዋለን በክፍል ሁለት ላይ ማለት ነው የፓርቲ ንብረቶች የፓርቲ ጥረት ዲን ሾው ምናምን የሚባሉ ያና የሚዲያዎቹ ምናምን የፓርቲ ንግድ በተመለከተ ማለት ነው እሱ በክፍል ሁለት ላይ ለመዳሰፈው ሞክራለን ቀደም ፋሲካስ ይጀምር ኢኮኖሚው ከፖለቲካው ጋር ያለው ግንኙነት የሚዳሰስበት ክፍል አንድ ፕሮግራም ይሆናል ብሏል መጀመሪያ ላይ ምናየው ኢኮኖሚውንና ፖለቲካውን ያስተሳሰረው ገመድን ፈትሻለን በጥሩ ፖለቲካ ስርዓት ካለ ኢኮኖሚ ምን ሊሆን እንደሚችል ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩት ችግሮች ምንድናቸው ብለን ነቅሰናው ጥተን ምክር ሐሳቦችንም እናቀርብበት ይሆናል ማለት ነው ከፖለቲካው ዝቅ ስንል የፖሊሲ ጉዳዮችንም እንዳሰስበት ነው ዶክተር ዘላለም ቀደም እንደተቀሰው ማለት ነው ፖሊሲዎቻችን ስተት የነበሩት ፖሊሲዎቻችን ምንድናቸው ባለፉት ወደፊትስ ምን አይነት የተሻሉ ፖሊሲዎች ቢኖሩ ለዛቻ ሀገር የተሻለ የኢኮኖሚ ስርዓት ማምጣት ይቻላል የሚለውን በክፍሉ ሁለት ላይ ደግሞ ፖሊሲውን እንዳሰሳለን በክፍል 3 ላይ ስንመጣ ከፖለቲካውና ከፖሊሲው ዝቅ ብለን ስንመጣ 
አስተዳደራዊ ችግሮች የኢኮኖሚ እድገቱን ወይም ኢኮኖሚን እንዳለ ቀፍድደው ያያዙት ነገሮች ናቸው እነዚህ አስተዳደራዊ ችግሮች ምንላቸው ምንድን ናቸው ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ውስጥ በኢሳት የቀረበውን ፕሮግራም ብንመለከት ለምሳሌ በሜቴክ ዙሪያ እንኳን ብቻ አንድ ሲንግል አውት አድርገን ብናወጣ በሜቴክ ብቻ የነበረውን ዝርፊያ የተመለከተ ነው ይሄ አስተዳደራዊ ችግር ነው ከታች ፖሊሲው መጀመሪያ ፖለቲካው የነበረው ችግር መገለጫ ነው ሲቀጥል የፖሊሲ ችግር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አስተዳደራዊ ችግሩ ላይ ስንደርስ የተደረጀ ዝርፊያና ለብነት አለ እነዛ ነገሮች መዳሰስ መቻል አለባቸው መታየት መቻል አለባቸውና ለሚቀጥለው ደግሞ ከነዛ ስተቶቻችን ተመረን ምንድነው መደረግ ያለባቸው የሚሉትን በክፍል 3 ላይ እንትነላቸዋለን ሌላ እዚሁ ፕሮግራም ላይ ማሳያ የሚሆኑ ሐሳቦች አሉ ፕሮጀክት ዝም ብሎ ይነደፋል ብር ይወጣበታል አይሰራ ይሄ የሀገር ሀብት ብክነት ነው ይሄ ደግሞ አስተዳደራዊ የሆነ ችግር ነውና ከፖሊሲ ከንት በታች ስንወርድ አስተዳደራዊ ችግር ይሆናል ማለት ነውና እነዚህ ብክነቶችን ሌላው ከዚሁ ጋር እየተያዘ ሲመጣ የሀብት ሽሽቶችን ነው በተለይ የዚህ የኤልሲት ፋይናንስ ሎ የሚሉትን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሀብት ያለው ውጪ ነው በሚያስብል ደረጃ ባንድ ወቅት እንዳው የሚያየው ጥናት የሚያሳየው ምንድነው ሶስት የአባይ ግድቦችን ሊገነባ የሚችል ገንዘብ ኢትዮጵያ በ11 አመት ውስጥ አጣለች የሚል 30 ቢሊዮን ዶላር ከየዋን አሁን እንደውም ጨምሯል የመጀመሪያው በ2010 ነበር አው የነበረው ነው አፍሪካ እንትነ ያወጣው ነው ያ እንደዚህ አይነት ነገሮች አስተዳደራዊ ችግሮች ናቸውና እነዚህ አስተዳደራዊ ችግሮች ዘርዘረን እና ያለን የበፊቶቹን ችግሮች ወደፊት ደግሞ እንዳይከሰቱ ምን አይነት ትምርቶችን ወይ ምን አይነት ምክር ሐሳቦችን እናቀርባለን የሚለው በዚህኛው ፕሮግራም ውስጥ የሚዳሰስ ነው ሌላኛው ክፍል አራት ላይ ያነሳ ነው ተዛማጅ ነው አንደኛው በውጭ ሀገር ለምን ኖር ኢትዮጵያውኖች ትምርት ሊሆን የሚችል የፋይናንስ ዙሪያ የሚቀርብ ፕሮግራም ሲሆን ያው ምሳሌና ያው ተሞክሮ ደግሞ አገር ውስጥስ ሊሰራ የሚችልባቸው መንገዶች አሉ ወይ ወደፊት ከሰሩስ ምን አይነት ነገሮችን ማድረግ አለብን የሚል ተያያዥነት ያለው ነው የሃዋላ ኢንቨስትመንቶችን በተመለከተ የግለሰብ ገንዘብ አያያዝን ስለ ክሬዲት ሂስትሪ የፐርሰናል ፋይናንስ የሚለው ማለት ነው የቤት ግዢዎችን በተመለከተ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ምን አይነት ያው የሂሳብ ተከታታዮች ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ በአገር ቤትም በውጭ የሚያሉ ስለሆኑ ሁሉንም ነገር ወደ አገር ቤት ብቻ ሳይሆን እዚህም ያለው ኢትዮጵያዊ ሊያገኘው የሚችለውን የኢኮኖሚ ፕሮግራም እንትንላለ ሌላው በጥሩታም በተመለከተ አሜሪካ ሀገር ያለውን እንደምሳሌ በመጠቀም እንዛንም በተመለከተ እንዳስተሳለን ከዚህ ሌላ እንግዲህ ከነዚህ ሶስቱን ተያያዥ ነገሮች ሳመራይዝ ለማድረግ መከራ ያለው አራተኛው በዚህ በውጪ ያለውና በኢትዮጵያ ያለውን በተመለከተ ነው እናቀርበው ከዚህ ውጪ ግን በዚህ ፕሮግራም ላይ በየፕሮግራሙ መጀመሪያዎች ላይ በአገሪቱ ውስጥ የተከሰቱትን ወክታው የሆኑት የኢኮኖሚ ኢሹዎች ግን ለመጀመሪያዎቹ 30 ደቂቃዎች ውይይት በማድረግ አጭር ከሆነ ወደፊት ፕሮግራም ተይዞለት በሰፊው የምንዳስሰው ሲሆን በቂ ከሆነ ግን በሳምንት ውስጥ የተከሰቱትን የኢኮኖሚ ኢሹዎች ከረንት ኢሹዎችንም የምንዳስሰበት ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ ለእንዳስሳቸው ያስብኖ በአመት ውስጥ እንደ ሐሳብ ያዝናቸው እንትኖች ይሄንን ይመስላሉ በመጨረሻው በአራተኛው ላይ ፋሲካ እንትን አርገው የጊዜም ስለሌለኝ ከየቀረም ትለው በሁለት ሶስት ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛው ተግባራት ላይ ከፍል ሁለት ክፍል ሶስት ክፍል ተራት ጨምረ ከእንደገና ደግሞ እነዚህ ፕሮግራሞች በመምጣታቸው ምን ለውጥ ነው ምን ተጠብቀው ምን አይነት ውጤት ነው በመጨረሻ ምን ተጠብቀው የሚለውንም አያይዛን ሰው ፋሲክ ኦኬ አይ ቲ አይ ቲንክ ብዙ ነገር በዶክተር ዘላለምም በተጓዘም ተشافኗል ዞሮ ዞሮ እነሱ ያሉት ነገር ቀድም ተጓዘም ሰማራይዝ አርጎታል ግን እዛ ላይ ትንሽ ለማጠናከር ስለፈለክ ኩሷል ወይ ቢዬ መጨረሻ ላይ ወደ ነሳው ጥያቄ ይሄዳለሁ እኔ እስከመረዳው ድረስ ወይም በዚህ ያለ ነው ሰዎች ይሄን ፕሮግራም በመነድፍ በጊዜ እንደምንረዳው እምናወራው ስለ ኢኮኖሚ ነው አንድ ኢኮኖሚ ስኬታማ ሆኖ በዛ በአንድ ሀገር ውስጥ ወይም ደግሞ በኛ ሀገር ውስጥ የሚኖር ህብረተሰብ በኢኮኖሚ ወረገድ ተጠቃሚ እንዲሆን የተሻለ ኑሮ እንዲኖረው በትምህርቱ በጤናው በተለያዩ መስኮች ኢኮኖሚያዊ ልማት መጥቶ አገራችን ከፍ እንድትል ምን ምን ነገሮች ከፖለቲካው አቋያ ከፖሊሲና ከዚህ ከአስተዳደር አቋያ ምን ቢደረግ ጥሩ ነው እዛ አካባቢ ፖለቲካው 
ፖሊሲውና ደሞ አስተዳደሩ አካባቢ ያለው ተግዳሮት ያለው ማነቆ ኢኮኖሚው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚለው ነው ለማየት የሞከር ነው እንደ አገር ለምሳሌ ጥሩ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ብዙዎቻችንን የሚያስማማ የፖለቲካ ስርዓት መኖሩ ለኢኮኖሚው አንድ በጣም ወሰን ግባት ነው ነገር ግን እሱ ብቻ አይበቃም ያንን ጥሩ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት የዘረጉ ሰዎች የፖለቲካ ስርዓት መንገመገምባቸው ከነጻነት ከፍታዊነት ከኩልነት ጋር ሊያዝ ይችላል ነገር ግን ደሞ ያ ያንን ስርዓት ያመጡ ሰዎች ምን አይነት ፖሊሲ ያላቸው የሚለው መታየት አለበት አንዱ ግብአት የፖለቲካው ይሁኔታው ነው እሱ ግን ወደ ፖሊሲ ደረጃ ወርዶ በሚተረጎምበት ጊዜ ምን አይነት ድሎች ይፈጥራል ወር ምን አይነት መሰናክሎች ይፈጥራል የሚለው ነገር ነው ስለዚህ ደሞ እሱም ላይ ለምሳሌ ጥሩ ፖሊሲዎች ቢኖሩ ወርደው ወደ አስተዳደራዊ መዋቅሩ ወርደው ወደ ስራ ላይ በሚውልበት ጊዜ ቀልጣፋ ነው ወይ ሙስና ያለው ነው ምንም እንኳን መልካም ፖሊሲ ቢኖር ወደ ትግበራው በመጣበት ጊዜ አስተዳደራዊ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ አካባቢ ያሉት ችግሮች ምንድናቸው? የሚለውን በዚህ በዚህ አስተሳሰብ ነው እያየን ያለ ነው ለምሳሌ የሜቴክ ኬዝ ተነስቷል የሜቴክ አይ ቲንክ ከፖለቲካው እስከ አስተዳደር ያለ ችግር ነው ዝም ብሎ አስተዳደራዊ ችግር ብቻ አይደለም የፖለቲካው ሳቤ የፖሊሲ ችግር ከዛ ፈር ዘር ደግሞ ያንንም የፖሊሲ ችግር ክፍተት ተጠቅመው በአስተዳደር ደረጃ ዝርፊያ የተፈጸመበት ነው ነገር ግን ወደፊት የፖለቲካውና የፖሊሲ ሁኔታ እንኳን ቢስተካከል አስተዳደራዊ ችግሮች ሳሉ ወይ የሚለውን ያንን ታሳብ ያደርገን ነው እንግዲህ ይሄንን የፕሮግራም የነደፍ ነው እና ያ አይ ቲንክ ግልጽ እንዲሆን ነው የምፈልገው የመጨረሻ ላይ ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ ትኩረት አድርገን ምን ነጋገረው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይም ቢሆን እዚህ ምን ኖርባቸው ያሉ የፐርሰናል ፋይናንሶች ከግል ኑሮ ጋር የታያዙ የፋይናንስ ቶፒኮች አንደኛ እዚህ ላለው ሰው መረጃ ለመስጠት ይረዳል ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ የሚወሰደው ትምርት ለሀገር ቤትም ሊያገለግል ይችላል በሚል ውጭ ሀገር ላይ ለተበለተ በመኖርበት ጊዜ የሚያጋጥሙን በየለቱ ምን ተጠቀመባቸው ነገር ግን ግንዛቤ ቢጨመርባቸው ጥሩ የሚሆኑ ሐሳቦችንም እናነሳለን ከዚህ ውስጥ እንደው አንዱን ኤግዛምፕል ለማድረግ አንድ ከዚህ በፊት የሰማሁት ዳታ አለ አሜሪካን ሀገር ብቻ ላይሆን ይችላል በአጠቃላይ ውጭ ሀገር አለም ባንክ ያስጠናው የተባለው ነው ኢትዮጵያውያን ሴቪንግ አካውንት ውስጥ ወደ 50 ቢሊየን የሚጠጋ ዶላር ሊኖራቸው እንደሚችል የሰማሁት ዳታ አለ ስለዚህ አሜሪካን ሀገር እናቃለን ሴቪንግ አካውንት ውስጥ አሁን ባለው ኢንተረስት ሬት ምን ያህል እንደሚካፈል ከ1% በታች ወይ 0.25 ከ1% አንድ አራተኛ የሆነ ወለድ ነው ዝም ብሎ ገንዘቡ ለሴፍቲ ይቀመጣል እንጂ ለኢትዮጵያውያን ጀነሬት የሚያደርገው ነገር የለም ስለዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ምን አይነት የኢንቨስትመንት እድሎች አሉ ስቶክ ማርኬት እንዴት ነው የሚሰራው ስቶክ ማርኬት ላይ እንዴት ኢንቨስት ማድረግ ይቻላል ሚቹአል ፈንድ ምንድነው እነዚህ ምን ያህል ሪስክ አለው እንዴት ነው ግብይቱን የሚካሄደው የሚለውን ለዲያስፖራው ላለው አሜሪካን እንደምሳሌ በማንሳት ያንን ያሉት ኢንቨስትመንት አማራጮች እንፈትሻለን ይሄ ውጭ ላለው ሰውም መረጃ ይሰጣል ከዛ ውጪ ደግሞ የዛ ልምድ ወደፊት አገር ቤት ያለው ሁኔታ እየተስተካከለ ሲመጣ ከዛም ልምድ የሚወሰድበት ይኖርልና እሱንም እንግዲህ ተያይዥነት ስላለው እዛ ላይ ከቨር እናደርጋለን እንግዲህ የመጨረሻ የነሳው ጥያቄ አለ ምንድነው እንግዲህ ይሄኑ እነዚህን ፕሮግራም አዘጋጀን ኢሳት ምንድነው እድሉን አመቻቼ ማድ ማመንቻቸት ብቻ ሳይሆን የምንድነው የፕሮግራሙን ባለቤት እሳት ነው ቀድም እኛ ለክ እንደ ፕሮግራሙ ባለቤቶች ያደረግነው መልካም መልካም ነገር ስናወራ ቆይተና ለሱ ፌር አይደለም ኤርማያስም ይሄንን በፓይለትም በመጀመር አብሮከኛ ጋር በመስራት እና አሁን ለህزب እንዲቀር በማድረግ አስተዋጽኦ አድርጋል እሳትም እንደ ተቋም አድርጓል ስለዚህ ሁሉም ሰው ወይም ምን ሳትፈው ሰዎች ሳትን ኤርማያስም ጨምሮ ይሄ ከተደከመበት በኋላ ምን እንደሆነ ኤክስፔክት የሚደረገው የሚል ነገር ነው የተነሳው ቀድም እንደ መነሻችንን አስረድተናል ለምን እንደሆነ የተነሳው አንዱ ነው ለምሳሌ አልኩት የግንዛቤ ክፍተት አለ ስለዚህ ከህزبው የምጠብቀው ያንን የግንዛቤ 
ክፍተቱን መሙላት ህብረተሰቡ ይሄንን መረጃ ይሄንን ፕሮግራም በእኛ በኩል የሚጠበቀው በህብረተሰቡ የለቱ ኑሮ ደረጃ እንዲታይ አድርጎ ውይይቱን ወደዛ ማውረድ ነው ህብረተሰቡ ደግሞ ከዚህ ትምርቶች እንዲያገኝ እና ከዚህ በፊት የነበረው የክፍተት የተሞላ እንደሄድ እንፈልጋለን አይ እኔ በፖለቲካ ጉዳይ አትግቦብኝ እኔ ገንዘብ ሄጃ ሀገር ያንፈስት አደርጋለሁ የሚሉ ሐሳቦች እነሳሉ ግን ወደርንም ጣላንም በአንድ መልኩ በሌላ በኩ ይመለከተናል ስለዚህ ግንኙነቱ ማስረዳት ሁሉም ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ግብአት የሆኑት ነገሮች ተረርቶ እነሱ ነገሮች እንዲመጡ አሁን ጥሩ ለውጥ ላይ ነው ያለ ነው ነገር ግን ዋስትና የምናገኘው ተቋማዊና ህጋዊ ነገሮች ሲኖሩ ነው ያ የፖለቲካው ኔታ ከተስተካከለ ዘላቂ የሆነ የኢኮኖሚ ድገትም ህብረተሰቡም የኑሮ የሚሻሽ ያለበት እድል ይፈጠራል ያ እንዲመጣ ሁላችንም እንድንተጋ ኢኮኖሚ ለብቻው ከፖለቲካው ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ነገር አድርጎ የሚወሰደው ነገር እንዲቀር እና ሰው በዛ ደረጃ እንዲረዳ እንፈልጋለን ቀድም እንዳልነው ሶፋር ባደረግነው ዲስከሽን በፖሊሲ አውጪዎችም በኩል እነሱ ማስበውት ሊሆን ይችላል በእኛም በኩል እንደ ሐሳብ ይወራወርናቸውና አንዳንድ ተግባር ላይ ያሉ ነገሮች አሉ ወደፊትም በሚኖሩት ዲስከሽኖች እኔ እንደውም ለበዚህ አጋጣሚ የሚሳካ ከሆነ እዚህ አሜሪካ ሀገር ያሉትም ሚዲያዎች ያደርጉታል በተለይ ድሎ የሚፈጠር ከሆነ እዛ ያሉ ቀጥታ ፔኢኮኖሚ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ስራ ያላቸው ባለስልጣኖች ሊሆኑ ይችላሉ ባለሙያዎች ይሄንንም ፕላትፎርም መጠቀም ያለባቸው ይመስለኛል ይሄን ተጠቅመው በመንግስት በኩል የታሰበውን ያለውን ቻሌንጅ ለህብረተሰቡ የማስተማርና በኢኮኖሚው ዘንድ ህብረተሰቡ አዌርነስ እንዲኖረው ማድረግ ጥሩ ነው በዬ አስባለሁኝ ሌላ አንዱ በኢኮኖሚው መልክም ከመናደርጋቸው ዲስከሽኖች በተለይ ደግሞ ፖለቲካው ፖሊሲው አስተዳደራዊ ችግሮቹ እየተፈቱ ከሄዱ ይሄን ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የኢኮኖሚ ድሎች ዙሪያም ውይይት ሊያደርግ ይችላል እና ያንን እናደርገው ደግሞ ዲያስፖራውም በአገሩ ሁኔታ እንዲሳተፍ እንፈልጋለን አት ዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ የኛ ፍላጎት የኢትዮጵያ حزب ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ እንዲሆን እንዲያልፍለት እንዲሻሻል ነው መንፈልገው የነዚህ ሁሉ ችግሮች አንስተን ምንወያዩ ስለ መፍቴዎቹ ሐሳብ የምንጠቁመው ታርጌታችን ህብረተሰቡ ለማገልገል ነው ህብረተሰቡ ደግሞ ከሐሳብ ወርዶ በተግባር መገልገል አለበት ይሄንን ፕሮግራም ያንንም ለውጥ ይፈጥራል ብለን እናምናለን እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ከመላው ጎደል እኔ መጣክሰው ኤርማስ አመሰግናለሁ ፋሲጋ ምናልባት ይሄ ጥቅል አርገ ነው ለውጡን መደገፍ ወይ ማበረታታት የሚሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ትንሽ ግል ዘንድ እናረጋው ማለት ይሄ ፕሮግራም እንዳልከው የህብረተሰብ ለውጥ ደስተኛ ማህበረሰብ የሚፈጠርበት ነው የታ መፍጠር ነው እና ምናልባት ሶስት ነጥቦች ናቸው እኔ በብዛት ማየው በአንድ በኩል አቅጣጫ ማሳየት ወይም አማራጭ ሐሳቦችን ማሳየት ቀደም የተባለው የፖለቲካ ፓርቲዎችም ይሆኑ መንግስትም ይሆን የተለያዩ የኢኮኖሚስት ሙያተኞች ይሆኑ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ ያጠኑ ስለዚህ አማራጭ ሐሳቦቻቸው ምንድነው የሚለው ነገር እንደ አንድ እዚህ ላይ ትኩረት ተደርጓ ይቻላል ሁለተኛው ምናልባት ለለውጦቹ ሙቅና መስጠት አዲሱ አስተዳደር አዲሱ መንግስት አዲስ ነው አይደለም እንግዲህ የሚያጨቃጭቅ ቢሆንም ያመጣቸው ለውጦች አሉ እነዚህን ለውጦች ዕቅና ሰጥቶ አሁን ሪሚታንስ ላይ ነበረን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደ ሄደን አቃዋለና ሶ ለውጡን የመደገፍም ሲባል ምን ማለት ነው ለውጡን መደገፍ ማለት የሚለውን ወይም ደግሞ እኛ ሐሳብ ሰተንበት ወይም የተለያየ አካባቢዎች ሐሳብ ሰተው ይሄን ነገር መንግስት ከተገበረው ዕቅና ምን ሰጥበት ነው ላይክ የዲያስፖራ ኤጀንሲ ቋቋማል ተባለ ሐሳብ አነሳን ዘን አቋቋሙ ሶ ዕቅና የሚሰጥበት ነው የፋይናንስ የፕራይቬታይዜሽን ተባለ የፕራይቬታይዜሽን መንግስ ብቻው መስራት የለበትም ሌሎች ያገባኛል ባዮች መደራጀት አለባቸው በኮሚቴ ያለን አደረጉት ስለዚህ ዕቅና የምንሰጥበት ነው ትራስት ፈንዱም በተመሳሳይ ዕቅና ሰጠም ማለት ግን እንትሉን አንተቸው ማለት ደሞ አይደለም ሶስተኛው ነጥብ እሱ ነው ክሪቲካል የሆኑ ስተቶችን ስናይ ስተቶችን የምን ነቅሰን እናወጣበት እነዛ ስተቶች ደሞ የሚታረሙበት ማጥጣጫ ነው ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች ተሳስረው እንደሚታዩ 
አቅጣጫ የማሳየት ለውጡ ንቅና የመስጠት ስዘቶችን ሳናቀማማ የምንሞግትበት ሁኔታ መኖሩን የሚያሳይ ነው እኔም እንደ አንድ የአውደ ኢኮኖሚ አካል ማነሳውና ምናልባት ምጨምሮካል ነው በአብዛኛው ተብሏል ምጨምራቸው ነገሮች አሁን ያልከውን ሶስቱ በሶስቱ ነገሮች ላይ እንዳል ሆኖ እንግዲህ የዚህ የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርገው በውቀቱ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ ማድረግ ነገር ብቻም ሳይሆን ህብረተሰቡም ደሞ መልሶ ደሞ ተሳታፊም የሚሆንበት ሁኔታ መኖር አለበት ለምሳሌ ያህል ህብረተሰቡ ደሞ እንደዚህ አይነት ነገር ነው አሁን ባለው አሰራር ላይ እዚ ምራባው ገሮች ላይ የሚያለውንትን ከሁለቱ ሳይድ ነው መማር ትምርቶች ሁሉ አሁን አንድ ግሩፕ ብቻ ያስተማረ ሌላው ቁጭ ብሎ የሚያዳምጥበትና ያንን ተቀብሎ ተገባረ የሚያርግበት ነገር ሳይሆን ቱ ዌይ የሆነ ሁለቱም በሁለቱም በኩል ያለ አይነት መማማር ነው ያለው ህብረተሰቡም በልምድና እዛ መሬት ላይ ሆኖ ኑሮውንም ችግሩንም የሙሰኛውንም ፖለቲከኛውንም ሁሉንም አይቶ በውስጡ የኖርበት ስለሆነ በእንደዚህ አይነት በየጊዜው የምናደርጋቸውን ፕሮግራሞች በመገም ገም እንደገናም ደግሞ የመወያያ ያርሶችንም በመመረጥና በመጠቆም እንደገናም ደግሞ ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች ወይ ደግሞ አክቲቪስቶች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያየ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ተብረተሰብ ክፍል መሳተፍ አለበት እና ይሄንን ፕሮግራም የራሳቸው ፕሮግራም አድርገው ማየት ነው ያለባቸው ዋናው ነገር የመማሪያ ቀድም እንዳልነው የረጅሙ አላማችን ይሄን ደስተኛ የሆነ ህብረተሰብ ለመፍጠር ኢኮኖሚው ያለ ፖለቲካው መሻሻል ኢኮኖሚው ላይ ስተካከለ አይችልም ፖለቲካውን ዲሞክራሲያዊ ወደ ሁኔታ እንዲመጣ የማድረግ ነገርን ለማበረታታት ዲሞክራሲ የሚሆነው ነገር ከመጣ በኋላ ኢኮኖሚውን ደሞ ለህብረተሰቡ በሁሉም የሚደረስበት ሁኔታ ለመፍጠር ያን በሚደረግበት እንቅስቃሴው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ የሚሆንበት ነገር መፍጠር አለበት ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም የራሳቸው ፕሮግራም መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ወደፊት ለመሳተፍም ሐሳብ ማቅረብ ለዚህ ብቃት ያላቸው ያን ብቻ ማለት ከዛ በተጨማሪ መረጃዎችም ማግኘት ያስፈልጋል አሁን እንግዲህ ባለው ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ የሆነውን ሁኔታ የሚያሳይ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ሁሉ የማግኘት ነገርና የመስጠት ነገር ላይ ሁሉም ሊሳተፍ የማድረግ ነገር በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ለምን ሁላችንም በማገኘ ነው መረጃ ተጠቅመን ተንተነን ተወያይተን ህዝቡን የማስተማር ነገር ነው እኔ ይሄ ፕሮግራም ይያደግ ከሄደና ስራዎች እየተሰሩ ከሄዱ ሁሉ እንደንተንም ነው የሚሆነው መረጃ ለምሰዚህ ሀገርም እንደዚህ የሚደረግበት ነገር አለ ሚዲያዎቹ ኦልሞስት ከዛ የሚወጣው ኢንፎርሜሽን እንደውም ለፖሊሲ የሀገ ቶካሽ ምክር ቤት ሁሉ ሰባ የሚያደርጉት ከዛ ከቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የሚወጡት መረጃዎች ይወጣሉ ስለዚህ እነዛ መረጃዎች ክሬዲብል ከሆኑ በትክክለኛ የሆኑ መረጃዎች መሆናቸው ከተረጋጋተ ለምክር ቤት ሁሉ ለፓርላማ ሁሉ መወያያ የሚሆኑ ነገሮችን ማውጣት ይቻላል ህጎችን ለማውጣት ይቻላል ፖሊሲዎችን ለማውጣት ይቻላል ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይም ወደፊት ኢንፎርሜሽኖችን ከዚህ ከብረሰው የምናገኘው ነገር ተሳትፎ እየጨመረ ከሄደ የምናወጣው ነገር የመወያያት ብቻም ላይም ሳይሆን ተጨማሪ ወቅታዊ ሆኖ የኢኮኖሚ መረጃዎችን ሁሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያሉት ሁሉ የማቅረብ ነገር መረጃዎችን በዚህ በቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ብቻም ሳይሆን በጽሁፍም እንደ ማኑስክሪፕትም ለሌሎች ነገሮችም ሊጣቀም የሚችሉ መረጃዎችን ማዘጋጀት ይቻላልና ያን ያን ሁሉ ስራዎች ይሰራል አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሚካሄደው ደግሞ አሁን እንግዲህ ምርጫው ተቀርዋል ከአንድ አመት ከ ስንት ነው ሁለት አመት ነው ነው ይቀርባ አንድ አመት ከሰባት ቶር ነው በዛን ጊዜ ውስጥ በሚደረገው እንት ላይን ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ኢኮኖሚ ፕሮግራሞች ኢኮኖሚ ፕሮግራሙ ያንዳንዱ አሁን ድርጅቶች አሉ አይ ቲንክ አንዱ ነገር ምን ያለበት እኔ ሁሉም እያሰበበት ያለው አሁን ያ ሁሉ የገባው ፓርቲ አምስት ስድስት ሰው ሆኖም ሁሉ እንዳለ ነው አሁን ፓርቲ አቋቁሞ ነው ያለው አይ ቲንክ እነዛ መሰብሰብ ያለባቸው ይመስለኛል ከተሰባሰቡ በኋላ ግን ያንን እያንዳንዱን ተወዳድሮ መንግስት ሊሆን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተካሄደ መንግስት ሊሆን የሚችልውንም ድርጅቶችን ምን ገመገመባችሁና ድርጅቶቹ ራሱ እንደአይነት ኢኮኖሚ ፖሊሲ ያለን ካለ አውደ ኢኮኖሚ አስተናግዳለሁ አስተናግዳለሁ ከሌላቸውም እንዲያደርጉ ማጣም ግፊት እናደርጋለን ማውጣት አለባችሁ ብቻቸውን ከገቡም እንዲወጡ አብቻቸው ከገቡትን አይሳብሳብ እንዲሉ ማለት እንዲወጡ እናረጋለን አንዳንድ ያን ያን ነው ማለት አንዳንድ ላይ ካረስታችሁና ምናልባት ሙያተኞችን ፖለቲከኞችን ለማሳተፍ ፕላትፎርሙን እንዴት ነው መንፈጥረው የሚለው ተጓዘ እሺ ማጠቃለያ ነው በጣም እሺ ከዚህ ባላ ዳይካ ይላል እሺ ቀደም ፋሲካ ወቀና አነስታችኋል ተብለናል እና ኤርሚያስ ለዚህ ትበብር ረጅም ረጅም ጊዜ ነው ሰራ ነው ይሄንን ፕሮጀክት በተመለከተ ረጅም ጊዜ ሰርተናልና ከመር ካለብና መሰግናለን ወደ 
ፕሪያም አንድ ሆነ ያንተ ማስተዋሰቀን ላላል ነበርም እና እናም ሰግራል በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ሽፈራው ባቀደም እንዳልከው ስለሌለ ነው የዚህ ፕሮግራም ትልቁን አስተዋሰው የሚያረግልን ኢኮኖሚክስ ባለሙያ ነው ዶክተር ሽፈራው ከካናዳ ሱም ወደፊት በ በዚህ ላይ ተሳትፎ ይኖራል እናልባት እኔ እንግዲህ ቀደምም እንዳልኩት ከስክሪን ጀርባ ነው ከዚህ በኋላ ለኖር የምችለው ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ዙሪያ ኤርሚያስን ለማገዝ ነው እዚህ ፕሮግራም ውስጥ የገባሁት እንጂ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ ለመስጠት አይደለምና ግን ይሄ ፕሮግራም ይጣቀማል ያላችሁ በዚህ በኢኮኖሚክስ ዙሪያ እስካሁን ባነሳናቸው ሐሳቦች ዙሪያ ይጣቀማል የምትሉ ሰዎች ወይም የኔ ሐሳብ የኔ የኔ ትምርት ወይም የኔ ተሞክሮ ይጣቀማል የምትሉ ሰዎች ኮንታክት ልታደርጉት ይችላልላችሁ መድረኩ ለማንኛውም ሰው ክፍት ነው ምንም ወረቀት የጻፋችሁ ያስተማራችሁ ልምድ ያላችሁ ቀደም ዶክተር ዘላለም እንደተጠቀሰው ደግሞ ካገር ቤት ጭምር መረጃዎች ያላችሁ ሰዎች መረጃዎቻችሁን ወይም ደግሞ እንትራችሁ በታደርሱን እናሳትፋለን ግን በዚህ ፕሮግራም ላይ በይበልጥ ተጋባሽ እንዲሆኑን የምንፈልጋቸው በኢኮኖሚክስ ፋይናንስ የህزب አስተዳደር የሶሲዮሎጂ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ እና የስትምርትና ልምድ ያላችሁ ጋዜጠኞች ጋዜ ስፔሻል ጋዜጠኞች ራሱ በጣም ትልቅ ተሳትፎ ስለሚኖራቸው እነሱ ለሚጨምራል የፖለቲሽያኖች ራሳቸው የፓርቲ ፖለቲክስ ውስጥ ያሉትን ሰዎችም ቢሆን እነሱን የሚጨምራልና አክቲቪስቶችም ቢሆኑ ተጋባጅ እንዲሆኑ መድረኩ ክፍት ነው ኢቨን የመንግስት ባለስልጣናት ቀደም እንደተጠቀሰው በኢኮኖሚ ዙሪያ በፖሊሲዎቻቸው ዙሪያ ለነሞግታቸው ፍቃደኛ ስለሆነን ይሄንን መድረክ እንዲጠቀሙ እንትንላለን ወደፊት በመናረጋው እንት ላይ የኢሜል አድራሻችንን እንጠቅሳለን ስክሪኑን ከስክሪኑ ጀርባ ላይ ኢሜላችን ይኖራል በኢሜላችን ኮንታክት ብታደርጉን ካላችሁበት ቦታ ኮንታክት እናረጋለን የዚህ የአውደ ኢኮኖሚ ተሳታፊ እንድትሆኑ ማድረግ እንችላለንና ይሄው ነው አመሰግናለሁ ኤርሜስ ወስጋ ኦኬ በበኔ በኩል አይታሉ ሁለት ነገሮች ለበል አንደኛ ብዙ ጊዜ እንደምታቀው በዚህ በበኛ ማህበረሰብ በተለምዶ ይሄ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የማድረግና በእነሱ የመሳፍ ሁኔታ አለ በብዛት ወክታዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በሚነሱበት ጊዜ በዚህ ፕሮግራም እናካትታለን ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ያያያዝን ኢኮኖሚው ይሄ ወይን ፕሮግራሙ በወክታዊ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደፊት ተመልካች ሆኑ ስለ ወደፊቱ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታችን ዲስከስ እናደርጋለን እና አድማጮቹ እነዚህ ለኛ ለራሳችን ለወደፊቱም ለልጆቻችን ያንን ሊመለከቱ የሚችሉ ሐሳቦች እንደሚቀርቡት መሆራን ባለሙያዎች እንደሱ ረዘሚያ ያለ የወደፊቱን ሁኔታ የሚመለከቱ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ እነሱም እንደ ካረንት ኢሹ ሁሉ በጣም አንገብጋቢና ለወደፊቱ ያገራችን ሁኔታ አስፈላጊዎች ስለሆኑ አንዳንድ ጊዜ የምናደርገውን ዲስከሽን ከካረንት ከዚ ከወቅታ ጉዳዮች ሞት አድርገን ያንም ለመማር አንዱ አንዱ ለማስተማር እና በዘለቀታው የአገራችን ችግሮች የተቀረፉ የሚሄዱበትንም መንገድ ማሰብ አለብንና ይሄ ፕሮግራም አንዱ ሐሳቡ ያንንም ለማድረግ ነው ወደ ወደፊት የሚመለከት ፕሮግራም ስለሆነ ህብረተሰቡ ያው ትኩረት እንዲያደርግና የውይይቱ ተጠቃሚም ለውይይቱም የሚሆኑ ግባአቶችም የሚሰጥ እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያቀርባለሁ ከከዛ ውጪ ቀድማ እንዲልተነሳ ነገር አለ ትንሳኤ ሬዲዮ ላይ ይሄን ሪፖርት ይሄን ፕሮግራም በመንሰራበት ጊዜ አንድ የመጣ ኮሜንት ምንድን ነበር እንግዲህ እኛ የየራሳችን የለት ኑሯለን ስራ አለን ይሄን ነገር ከጀርባ ሆነን ስንገፋው የኖር ነው በተጣበበ ጊዜ አገራችንን ህብረተሰባችንን ማገልገል አለብን የሚል ቁጭት ስላለን ነው ይሄን ለማድረግ ፍላጎት ያሳየ ነው ይሄ በኢኮኖሚ ማስክ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሙያዎች በተለይ አሁን አገራችን ውስጥ ነጻነት ከመጣና ህብረተሰቡን በሚዲያ ማካኝነት በስፋት ማግኘት የሚቻል ከሆነ በተለያዩ ሙያዎች በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ህብረተሰባቸው ማገልገል አለባቸው። ዕውቀታቸው ጋን ውስጥ ያለ መብራት መሆን የለበትም ስለዚህ ከዚህ ከኢኮኖሚ ሙጭ በበርካታ ዘርፎች ህብረተሰባችን ዕውቀት ይፈልጋል። በ ስነ ምግባር ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቱም አገራችን ውስጥ ላለፉት በርካታ አመታት በመካከላችን ያለው ዓለም ተማማን እየሳሳ እየሳሳ ይሄደበት ሁኔታ አለ ይሄን እንዴ ነው መልሶ 
ወደ ቦታው መመለስ የሚቻለው እርስ በራሳችን እንድንከባበር እርስ በራሳችን እንድንተዋወቅ የሞራል መላሽቁ ያው ዶክተር ብራኑ መጨረሻው የሞራል ዝቅ ማለትም ሁኔታ አለ ያንን ብዙ ነገር መንግስት ብቻውን የሚሸፍነው አይደለም ዕውቀት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን አሁን ህብረተሰባችሁን ለታገለግሉበት የምትችሉት እድል እየተፈጠረ ይመስላል ስለዚህ ከኢኮኖሚ ሙጭ ቢሆን በሌሎች መስኮች ህብረተሰባችንን የምናገለግልበት ጊዜ ስለደረሰ ኢሳትም ሊሆን ይችላል ሌሎች ሚዲያዎችም በመሳተፍ የኢትዮጵያን ህዝብ የምናገለግልበት እና ለማህበረሰባችን የምንካፍልበት አነሰም ማደገም በዛ ማህበረሰብ ትምርት ያገኘን ሰዎች ከዛ ማህበረሰብ ባንድ መልኩም በሌላ ተጠቅመን ነው አሜሪካ ኖርን ኢትዮጵያ ኖርን አውሮፓ ኖርን ባንድ መልኩም በሌላ መልክ የኢትዮጵያ ዳህዝ ያስተማረን ሰዎች ነን ለዛ ወለታ የምንከፍልበት ጊዜ ድርሷል በየተስፋ አደርጋለሁ እና ይሄንን እድል እንዲጣቀሙና በየመስኩ ኢትዮጵያውያን እንዲያስተምሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ ዶክተር ዘላለም አንዴካ አንዴካ እኔ ኢኮኖሚስት ስለሆን ክለይታ ያየው የጊዜ ጉዳይ ታቋለ ነው ጉዳይ ነው ወደ ኢኮኖሚስት ስለሆን መቀየረው ምለ በህብረተሰብ ወኩል ሰዓት ያለው ነገር ሁሉ ጥሪ በደም ተላልፏል እኔ የእንትንሽ ቅባት ለመጨመር ለዚህ በእንትሩ ላይ የቢዝነስ ኮሚኒቲውም በዚህ በእንት ላይ ተሳትፎ እንዲያደርግ ነው ጥሪ ማድረገው ምንድነው ለማለት ነው እንግዲህ ያው ቢዝነስ ኮሚኒቲው እዚህ ሀገር እንደሚደረገው በእያንዳንዱ ፕሮግራም ላይ ስፖንሰር አድርገው የሚሳተፉ እንትኖች አሉ አሁን ይሄ ፕሮግራም እኔ በተለያዩ ግዚያቶች ሲካሄድ ከነበረው በፌስቡክ ላይ እንዳይወጥ በጣም ብዙ ተሳታፊዎች ናቸው ያሉት በ10 ሺዎች በ30 ሺዎች 50 ሺዎች ናቸው ገብተው እንትሚሉት እና ወደፊት ደሞ በደም በተደራጀ ሁኔታ ከተካሄደ አቲም በ100 ሺዎች 200 ሺዎች ሊሆን ይችላል በአንድ ጊዜ የሚያወጥ እና እነሱም ተቃሚ ነው የሚሆነው ብዬ ነው መገመተውና በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ ስፖንሰር ያደረጉ ይሄንን ፕሮግራም መደገፍ ቢችሉ ወደፊት በነበረ ሁኔታ አይደለም ያሁን አገሪቱ ትንሽ ነፃነት አየር ያለበት ሁኔታ ነውና መፍራትም ማያስፈልግም በእሳት እንትኖችም እየተሳተፉ ይሄን ፕሮግራማችንም እየደገፉ ቢሄዱ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነውና ምርታቸውን አገልግሎታቸው ሁሉ ይተላለፍላቸዋል ከዛ በተጨማሪም ግን ይሄንን ፕሮግራም ህብረተሰቡ በኢኮኖሚ ረገድ የሚያደርገውን ትምርት ለዚህ ለፖለቲካው ለውጡ ላለ ሁኔታ ሁሉ አስተዋጽኦ ያደርጋልና አስተዋጽኦ አይናቅም በተለያየ መንገድ ነው አስተዋጽኦ የሚደረገው በዚህ በኩል የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ ነው ማስተላለፍ። ፋሲካ ዶክተር ዘላለምና ተጓዘ በጣም መሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአውዴ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ባለፉት ሳምንታት ያረጋግናቸውን የተመለከተንበት እንዲሁም በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ድንሰራቸው ያሰብናቸውን ፕሮግራሞች ያስተዋወቅንበት ነው። የቢዝነስ ሰዎች የንግድ ሰዎች እና የተለያየ ተቋማት ያላችሁ ሰዎች ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ምሁራን ፖለቲከኞች ድርጅቶች በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ የምንለው አለካላችሁ እንድትሳተፉ ኮዲው ጥሪ ያቀርባለሁ የዛሬው ፕሮግራም በዚያ ቃል ሌሎች የሳት ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ እንድትከታተሉ የጋብስ ኮዲስ ተናበታለሁ ሰላም ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት በዲስና አካባቢው ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን እኑ እንቁጣጣሽን በጋራና ክብር ይላል ቅዳሜ መስከረም 15 ከ3 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ የማይቀርበት ቀጠሮን ከኛ ጋር ያድርጉ በዝግጅቱ ላይ ታዋቂ ኮሜዲያን መስከረም በቀለ ከዚህ በፊት ያልተሰሙ አዳዲስ ቀልዶቹን ይዘው ይጠብቀናል ታዋቂ ድምጻዊ አየነው አርጋ ያመናል በለውን ጨምሮ በአዝናኝ ሙዚቃዎቹ ሊያጫውተን ተዘጋይቷል ባለፉት 8 አመታት የኢሳት ጉዞ ውስጥ የጀርባ አጥንት በመሆን ኢሳትን ስትረዱ ለቆያችሁ በዲስና አካባቢው ለምትገኙ የኢሳት ቤተሰቦች የምስጋናና የእውቅና የምስክር ወረቀት ይበረከታል በቀጣይ የኢሳት ጉዞንም በተመለከተ ከኢሳት ጠንሳሽ አቶ ግሩሚል ማጋር ምክክር እናደርጋለን በሙሉ ጌታ ሉሌ ስም የተሰየመውና በህዝብ ድምጽ መሰረት የተመረጠው የአመቱ ምርጥ ሰው ይፋ ይሆናል የመግቢያ ዋጋ ምግብና መጠጥን ጨምሮ 40 ዶላር ብቻ አድራሻ ዋሽንግተን ኢቲካል ሶሳይቲ 7750 16 ኛ ስትሬት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20012 መልካም አዲስ አመት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት